একটু বোর হয়ে যেতে পারেন এই সময় আপনি কিন্তু চাইলে ট্রাই করতে পারেন প্রাণ পটেটোস এবং আসল আলুর কুরমুরের সাথে প্রাণ পটেটোস মন ভরে খাওয়া আর হয়ে যাও सिंपली ফ্যান্টাস্টিক এক্স্যাক্টলি ফুড স্টুডিও ব্রট টু বাই প্রাণ পটেটোস এই মুহূর্তে আমাদের সাথে প্রথম যে গেস্ট আমাদের আজকের সে কিন্তু কানেক্টেড হয়ে গেছে স্টুডিও তো আমি একটু তার সাথে পরিচিত হতে চাই আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়া আলাইকুম আসসালাম কি নাম আপনার জি ভাইয়া আমি অরুণিমা আহমেদ প্রথমা প্রথমা চমৎকার নাম প্রথমা কি করেন আপনি জি ভাইয়া আমি স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট হ্যাঁ কিসে পড়ছেন জি ভাই আমি ক্লাস 10 এ স্টুডেন্ট ক্লাস 10 এর একটা বন্ধু আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হয়েছে এবং সে তার লাইফের কিছু এক্সপেরিয়েন্স আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছে এবং আজকে এই মুহূর্তে আপনারা তাকে লাইভে দেখতে পাচ্ছেন হোপফুলি নেক্সট উইকে তুমি আপনি আপনাদেরকে দেখতে চাই আমার এই শোতে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করে ফেলুন যাদের কাছে স্টোরি আছে বাট স্টোরি সংখ্যাটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার অনেক একটা স্টোরির জন্য রেজিস্ট্রেশন করেন সেটা নয় দুই এর অধিক হতে হবে অর্থাৎ তিনটা চারটা পাঁচটা সেটা হতে পারে সো সেই স্টোরিগুলো যদি আপনার কালেকশনে থাকে হতে পারে আপনি নিজে ফেস করেছেন অথবা আপনি কালেক্ট করেছেন অর্থাৎ আপনার বাবার সাথে ঘটেছিল আপনার দাদুর সাথে ঘটেছিল আপনি জানেন কিন্তু তারা হয়তো রেডিওতে আসতে পারবেন না আপনি এসে বলতে চান তাদের পক্ষ থেকে কোনো সমস্যা নেই আপনার মোবাইল থেকে রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলুন আমরা আপনার সাথে কন্টাক্ট করে নিব চলে যাই আমাদের প্রথম আর কাছে প্রথমা প্রথম স্টোরিটা শুনে ফেলবো আমরা হ্যাঁ শুনি জি ভাইয়া প্রথম স্টোরিটা হচ্ছে কালেক্টেড স্টোরি আমার মার কাছ থেকে শোনা ঘটনাটি ঘটেছিল আমার ছোট মামার সাথে আমি গল্পটি শুরু করার আগে আমার লিসেনারদের বলে দিচ্ছি আমি কিন্তু কোনো প্রফেশনাল স্টোরি টেলার বা অন্য কিছু নই তাই যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় প্লিজ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তো ভাইয়া আমি গল্পে চলে যাচ্ছি ঘটনাটি ঘটে হচ্ছে আমি তখন অনেক ছোট তো আমার মামা হচ্ছে গ্রামের বাড়ি থেকে শহরে এসে চাকরি করতো তো চাকরি করতে করতে বেশ একটু দেরিই হয়ে যায় মানে ডিউটি শেষ করতে করতে প্রায় বারোটা সাড়ে বারোটার মতো সে যখন বাসার দিকে রওনা দিল তো আমাদের এখানকার লোকেশানটা বলি আমাদের আমার মামার চাকরির জায়গা থেকে মাঝখানে একটা রাস্তা পরে দুই পাশে হচ্ছে চক তারপর হচ্ছে একটা স্কুল বাড়ি এটা পাশে ছিল একটা সরকারি হাসপাতাল এরপরে এরপরে হচ্ছে আর একটা চকের মতো রাস্তা এরপর হচ্ছে আমাদের বাড়িটা তো প্রথম যে চকের রাস্তায় যখন আসলো বেশ কিছু দূর হাঁটার পর একটা বিড়াল আমার মামার আশপাশ দিয়ে ঘুরতে থাকে এখন বিড়ালটাকে দেখে আমার মামা ফার্স্টে ভাবে নর্মাল বিড়াল কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু বিড়ালটার সমানে আমার মামার ঘেঁষার জন্য চেষ্টা করছে পাশে ঘেঁষার এখন মামা এটা দেখে ফার্স্টে একটু খটকা লাগলো কি অবস্থা এরকম কেন করছে তখন মামার হঠাৎ করে মনে পড়ে যে আমার নানা তাকে বলেছিল এভাবে রাত্রেবেলা যদি কোনো বিড়াল তার আশেপাশে ঘেঁষার চেষ্টা করে তাহলে বাম্পা দিয়ে তাকে লাথি মেরে সরিয়ে তারপর হচ্ছে হেঁটে চলে যেতে তো সে যখন বাম্পা দিয়ে লাথি মেরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছিল কিছুতেই বিড়ালটাকে লাথি মারতে পারছিল না বিড়ালটা বারবার ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছিল এইরকম করতে করতে একটা পর্যায়ে বিড়ালটা সত্যি ভ্যানিশ হয়ে যায় তো মামা ভাবে চলে গেছে তাহলে তো হয়েই গেল এরপর আরও কিছু দূর আগার পর সে দেখলো একটা দল কালো কুকুরের দল তাদেরকে তেড়ে আসছে রাত্রে করে কুকুরের দল সে প্রচন্ড ভয় পেয়ে যায় এবং পাশের ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে পড়ে কুকুরের দল চলে যাওয়ার পর সে হচ্ছে আল্লাহ নাম নিয়ে দৌড় দেয় এক দৌড়ে স্কুল বাড়িতে চলে আসে স্কুল বাড়ির থেকে হচ্ছে যাতায়াতের পথটা একটু সোজা আমি শর্টকাট আর কি তো সে যখন স্কুল বাড়ির ভিতরে ঢুকে সর্বোচ্চ দশ মিনিট লাগে এটা পার করতে কিন্তু সেখানে তার পার করতে লেগে যায় প্রায় আধা ঘন্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সে কিছুতেই পার করতে পারছিল না তার মনে হচ্ছে সমানে রাস্তা বেড়ে যাচ্ছে অনেক কষ্টে সে হচ্ছে রাস্তাটা পার করে রাস্তাটা পার করে সে হচ্ছে হাসপাতালের সামনে আসে ভয়ে সে অলরেডি ঘেমে শেষ তো এই হাসপাতালের একজন ডাক্তার তাকে দেখে বলে যে ভাই কি হয়েছে আপনার তখন বলে ভাই আমাকে একটু আমার বাড়ি অবধি ছেড়ে দিয়ে আসেন আমার খারাপ লাগতেছে বলে ওকে চলেন পরে হচ্ছে বাড়ির আগে যে চকের রাস্তাটা পরে ওই অবধি ছেড়ে দেয় ওইখান থেকে হেঁটে হেঁটে আমাদের বাড়িটা ছিল হচ্ছে চকের মাঝখানে তো চকের ভিতরে যখন চলে আসে তখন সে দূরে থেকে লক্ষ্য করে একটা সাদা ঘোড়া আমাদের বাড়ির রাস্তার এখান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তো আমাদের বাড়িতে যাওয়ার হচ্ছে দুটো রাস্তা ছিল একটা হচ্ছে ডান দিকে আর একটা হচ্ছে বাম দিকে বাম দিকের রাস্তায় হচ্ছে একটা গাব গাছ পরে এই ঘোড়াটা ছিল হচ্ছে গাব গাছের কাছে তো বাম দিক দিয়ে হচ্ছে সরকার ছিল যেহেতু এখানে ঘোড়া দেখে সে ভয় পাচ্ছে এর আগে তার সাথে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেছে তাই সে ডান দিক দিয়ে চলে যায় ডান দিক দিয়ে যখন চলে যায় তখন সে শুনতে পায় ঘোড়াটা হঠাৎ করে একটা মেয়েতে পরিণত হয় মেয়েটা তাকে বলছে কিরে চলে গেলি কেন এদিক দিয়ে আসলি না ভয় পেলি নাকি এইরকম শুনে সে প্রচন্ড ভয় পায় এবং সে দেখে যে আমার মা এবং হচ্ছে আমার নানু সে হচ্ছে হাড়ি কিনে বের হয়ে আসছে যে কোথায় গেল এখন আসে না কেন এত রাত হয়ে গেল তো যার কারণে খুঁজতে খুঁজতে বাইরে এসে দেখে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এবং কিছু একটা দেখে সে ভয় পেয়েছে তো এক দৌড়ে
এক্সেলেন্ট শুনছিলাম আমাদের বন্ধু প্রথমার কাছ থেকে তার জীবনের একটি ভৌতিক এক্সপেরিয়েন্সের কথা সো আপনারা যারা টিউন করে আছেন এই মুহূর্তে জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর তাদের কাছ থেকে আমার মতামতগুলো জানতে খুব ইচ্ছে করছে সো আমি একটু ফেসবুকে চলে যাব তো এখানে অনেকেই যুক্ত হয়েছেন যেমন তার লোটাস জানিয়েছে উদয় ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভৌতিক গল্প শুনতে আমার ভালো লাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ পারভিন আক্তার জানিয়েছেন সিনিও আমাদের নতুন বন্ধু হ্যালো হাই আমাদেরকে জানিয়েছেন এদিকে বন্ধু মাহফুজ দিয়ে বলছে ভাই আমার কাছে বেশ কিছু স্টোরি আছে ওকে সো স্টোরি যদি থাকে থাকে এবং আপনি যদি রেডিওতে এসে লাইভ বলতে চান তাহলে রেজিস্ট্রেশনটা করতে হবে রেজিস্ট্রেশনটা অনুষ্ঠান চলাকালীন আপনার যে মোবাইল ফোন আছে তার ম্যাস অপশনে চলে যান সেখানে গিয়ে টাইপ করে ফেলুন আর বি এস স্পেস দিয়ে লিখুন আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রোফেশন টাইপ করুন মানে আপনি কী করেন এবার পুরো এস আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন টু এই নাম্বারটিতে আমি আবারও বলছি অনুষ্ঠান চলাকালীন আপনি আমাদের মোবাইলের আপনার মোবাইলের ম্যাস অপশনে যান গিয়ে টাইপ করুন আর বি এস স্পেস দিয়ে লিখুন আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস দিয়ে আপনার প্রোফেশনটা টাইপ করে পাঠিয়ে দিন টু এই নাম্বারটিতে অনুষ্ঠানটিতে যদি আপনি মতামত দিতে চান তাহলে যে এফ টাইপ করবেন স্পেস নাম দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন দুই ছয় নয় ছয় নয় এ যেমনটা মানহা লিখেছে খুব ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ অ্যান্ড আমার সাথে জয়েন করেছে এদিকে বন্ধু ও সারা বলছে স্টোরিটা বেশ ইন্টারেস্টিং ছিল সজীব বলেছেন আমারও ভালো লাগলো হাসান লিখেছেন আমি আরও ভয় পেতে চাই আছে আরও ভয়ঙ্কর স্টোরি শুনতে চাই ওকে আমরা চেষ্টা করবো যার যার কাছে যে স্টোরিগুলো আছে সেগুলো আপনাদেরকে শোনাতে কোনোটা আপনাদের বিলিভ হবে কোনোটা বিলিভ হবে না কোনোটা ভালো লাগবে কোনোটা ভালো লাগবে না এই সব কিছু মিলিয়ে আসলে ভূত স্টুডিও রাইট সো আপনিও যদি যান আপনার স্টোরিটা নেক্সট উইক এখানে প্রচার হোক আপনি লাইভে এসে গল্প বলবেন তাহলে প্লিজ রেজিস্ট্রেশন করে ফেলুন আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন নতুন স্টোরি টেলারের জন্য কিন্তু ওয়েট করে থাকি আর ফেসবুকে যেহেতু লাইভটা হচ্ছে আপনি সরাসরি কমেন্ট করতে পারেন ডাব্লিউ থ্রু <laughs> কারণ তাদের কাছেও হয়তো কিছু স্টোরি আছে তারা হয়তো রেজিস্ট্রেশন করবে আর নেক্সট উইক আরও ভালো স্টোরি আমরা শোনাতে পারবো দ্যাটস ওয়াই লাইফটা শেয়ার হওয়া হওয়াটা প্রচন্ড প্রয়োজন আমার জন্য তো চলো আমরা আবার ঘটনায় চলে যাই প্রথমে আপনার দ্বিতীয় ঘটনাটা শুনবো এবার বলুন এই ভাইয়া আমি আমার দ্বিতীয় ঘটনাটি শুরু করছি এই দ্বিতীয় ঘটনাটি আমার নিজের সাথেই ঘটেছে যখন ঘটনাটি ঘটে তখন আমি ক্লাস সিক্সের ছাত্রী সিক্সে পড়ি তখন আমি সামনে আমার বার্ষিক পরীক্ষা ফাইনাল এক্সাম সো আমি হচ্ছে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম এমন সময় হঠাৎ আমার বারান্দায় চোখ যায় বারান্দায় একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করি বারান্দায় হচ্ছে রশি টাঙানো ছিল ওইখানে জামা কাপড় শুকো দেওয়া ছিল তো একটা মানুষ যখন রশি থেকে জামা কাপড় টান দেয় তখন সিম্পলি রশিটা কিন্তু নড়াচড়া করে তো এমনভাবে ওইটা আপ অ্যান্ড ডাউন করছিল যেন মাত্র কেউ ওই রশি থেকে কিছু একটা নামিয়েছে কোনো একটা জামা বা সামথিং কিছু একটা নামিয়েছে তো আমি ফার্স্টে ভেবেছি আমার দাদু হয়তো গামছা নিয়েছে কারণ আমার বাসায় তখন আমার দাদু প্রেজেন্ট ছিল আর আমার দাদু হচ্ছে নামাজি মানুষের সবসময় নামাজ কালাম নিয়ে থাকে যে কোনো সময় তার নামাজের টাইম হয়ে যায় যার কারণে তাকে ওজু করতে হয় এখন ওজু করলে তো তাকে গামছাটা লাগবে যার কারণে সে হচ্ছে হয়তো গামছা নিয়েছে তো কিছুক্ষণ পর আমার মনে হয় যে না আমার দাদু হয়তো এই কাজটা করেনি কারণ আমি আমার দাদুকে দেখে এসেছিলাম ড্রয়িং রুমে তো আমি ক্রস চেক করার জন্য ড্রয়িং রুমে যাই পড়াটা রেখে ড্রয়িং রুমে যেদিকে না আমার দাদু যেভাবে ছিল সেভাবেই আছে টিভি দেখছে তাহলে বারান্দায় কে ছিল আমি ফার্স্টে আমার ব্যাপারটা অতটাও আমার অদ্ভুত লাগেনি বাট এই ঘটনাটা যখন আমি দেখি যে না কিছু একটা তো আছেই তা আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই আমি আমার দাদুকে গিয়ে জড়িয়ে ধরি এবং বলি যে দাদু এই ঘটনা আমার প্রচণ্ড ভয় লাগছে তখন আমার দাদু বলো যে এরকম একটা ঘটনা আমার সাথে একটু আগে ঘটছে আমি এখানে বসে বসে টিভি দেখতেছি হঠাৎ করে মনে হলো দরজাটা বারান্দার দরজাটা নড়াচড়া করছে আমাদের এই ঘটনাটা যে বাসায় ঘটে ওই বাসায় হচ্ছে দুটো বারান্দা ছিল তা একটা আমার রুমের সাথে অ্যাটাচড আর একটা হচ্ছে ড্রয়িং রুমের সাথে অ্যাটাচড তো ড্রয়িং রুমের সাথে অ্যাটাচড যে বারান্দা ওই বারান্দার দরজা নড়াচড়া করছে কিন্তু ঘরে কোনো বাতাস ছিল না তাহলে দরজাটা নড়াচড়া করছে কিভাবে ব্যাপারটা শোনার পর আমি আরও বেশি ভয় পেয়ে যাই এখন যেহেতু ভয় পাচ্ছি এখন ওই রুমে আমি যাওয়ার আর সাহস করে উঠিনি আমি আমার দাদুর সাথেই ছিলাম সেই দিনটা কোনোভাবে কেটে যায় এরও প্রায় তিন চার দিন পর একদিন দুপুরবেলা তখন সম্ভবত শুক্রবার জুমার নামাজ হচ্ছে সবাই হচ্ছে মসজিদে চলে গেছে তো আমি বসে বসে পড়ছিলাম ওই যে সামনে বললাম পরীক্ষা পরীক্ষার জন্য যখন পড়াশোনা করছি পাশেই ছিল হচ্ছে ড্রেসিং টেবিল আর আমি অতিমাত্রায় শান্ত সব সময় কিছু না কিছু করতেই থাকি যার কারণে আমি ওই আয়নার সামনে বসে বসে অঙ্গভঙ্গি গান গাওয়া এগুলো সেগুলো করছিলাম আর কি তো এমন সময় আমার ফিল হলো যে আমার পাশ দিয়ে কোনো একটা কালো ছায়ার মতো কিছু একটা বেরিয়ে গেল আমার ফার্স্ট এটা বুঝতে পারিনি যে কাহিনিটা
আমি প্রচন্ড ভয় পাই এমনি কয়েকদিন আগে আমার সাথে এরকম একটা ঘটনা ঘটে আমি আর সাহস করতে পারিনি আমি রেডি হয়ে চেম্বারে চলে যাই চেম্বারে গিয়ে বল যাই যে মামনিকে সব বলি যে মামনি এই ঘটনা মামনি ফার্স্টে ভাবছে আমার মনের ভুল বাট সিরিয়াসলি আমার সাথে ঘটেছে কারণ আমি ফিল করেছি ব্যাপারটা এরও প্রায় দশ বারো দিন পর প্রায় অনেক দিন পর দশ বারো দিন পর হচ্ছে এক রাত্রেবেলা আমার হঠাৎ করে তিনটার সময় ঘুম ভেঙে যায় তো বাংলাদেশের ভেতরেই অনেকে আছে বাংলাদেশের বাহিরে অনেকে আমাদের এই গল্পটা শুনছে তো তারা হয়তো জানে যে অনেকে বিশ্বাস করে তিনটে থেকে চারটা হচ্ছে ডেভেল সাওয়ার অনেকে সেটা বিশ্বাস করে তো আমি হচ্ছে ইন্টারনেটের সাথে খুব যুক্ত কারণ আমি ইউটিউবে অনেক কিছু দেখি তো ইউটিউবের মাধ্যমে আমি এটা জানতে পারি যার কারণে আমি সাহস করে উঠতে পারি না তিনটা থেকে চারটা কোনো ভাবেই যেন আমার ঘুম না ভাঙে এই ব্যাপারটা আমি খুব কেয়ারফুল থাকি তো আনএক্সপেক্টেডলি তখন আমার তিনটার সময় ঘুমটা ভাঙে এখন যখন তিনটার সময় ঘুমটা ভাঙে আমার অলরেডি ভয় লাগা শুরু হয়ে গেছে যে কী হলো ঘটনাটা কেন ভাঙলো হঠাৎ করে আমার চোখ যায় বারান্দার দিকে দেখি কেউ একটা কোনো একটা লোক হুডি পরে দাঁড়িয়ে আছে রাতের অন্ধকার বাইরে থেকে হালকা হালকা আলো আসছে হুডি পরে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার হাতে হচ্ছে ছুরি বা নাইফ যেটাই বলি সেটা এবং সে কাউকে খুন করতে যাচ্ছে ব্যাপারটা আমার কাছে প্রচণ্ড ভৌতিক লাগে এখন সে যখন খুন করতে যাচ্ছে আমি তো নর্মালি ভয় পাচ্ছি এখন আমি যে ডাকবো আমি ডাকার সাহসটাও পাচ্ছি না আমি কিছুতে মুখ দিয়ে কোনো উচ্চারণ করতে পারছি না আমার মাকে ডাকছি আমার মাও কিছুতে উঠছে না যেখানে আমার মার ঘুম অনেক পাতলা সেখানে সেদিন সে উঠতেই পারছে না মানে আমার ঘুম সে তার ঘুম ভাঙছেই না প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছি এখন কি করব একটা পর্যায়ে হচ্ছে সে চলে যায় যে যে জিনিসটা দেখলাম হুডি পড়া সে হচ্ছে চলে যায় তো আমি তখন মনে মনে ভাবি যে যাক বাবা গেল আর ভয় নাই তো আমার এসব অবস্থা থেকে গলা শুকিয়ে যায় পানি পাশা পায় তো পানি যে বোতলটা নিয়ে শুয়েছিলাম এটা শেষ এখন পানি খেতে যাব আল্লাহ নামনি উঠে আমি ড্রয়িং রুমের লাইটটা জ্বালাই ড্রয়িং রুমের লাইট জ্বালিয়ে দেখি ফ্রিজের দরজা খোলা কারণ ফ্রিজের দরজা খোলা থাকলে ফ্রিজের ভিতরে ছোট একটা লাইট থাকে যেটা থেকে হচ্ছে আলো ছড়ায় তো আমি দেখি ফ্রিজের দরজা খোলা এবং এরকম লাইট ছড়াচ্ছে এবং এইটা দেখে আমি মনে মনে ভাবি কি রে কে খুললো ফ্রিজের দরজা আমি তো মাত্রই ঘুম থেকে উঠলাম তাহলে ফ্রিজের দরজাটা খুলল কে আব্বু সবাই ঘুম আমি কিছুতেই মিলাতে পারছিলাম না কি হলো ঘটনাটা আমার আম্মুর তো ঘুম ভাঙছেই না আমি যে আমার বাবাকে ডাকি আমার বাবা পাশের রুমে ছিল আমার বাবা একজন ডিরেক্টর অ্যাক্টর যার কারণে সে হচ্ছে মাঝে মধ্যেই এই এসব নিয়েই থাকে তাকে একটা আলাদা রুম দিচ্ছে যে বাবা তুমি ওই রুমেই থাকো তোমার যখন যেটা দরকার তুমি এটা করো তো আমার বাবাকে যে ঘুম থেকে তুলি আমার বাবা ঘুম থেকে উঠে এখন আমি বাবাকে বলি যে বাবা মা তো ঘুম থেকে উঠছি না মাকে তোলো মাকে তুললো ঘুমের ঘুরে এসে খেয়াল করিনি যে ফ্রিজের দরজাটা খোলা যখন তাদের দুজনে ঘুম ভাঙলো নিয়ে এসে বললাম দেখো ফ্রিজের দরজা খোলা ফ্রিজের দরজা খুললো কে বাসে তো কেউ নেই আমার দাদু ততদিনে চলে গেছে তাহলে খুললো কে এখন পরে তারাও ভাবছে যে না সত্যি তো ফ্রিজের দরজাটা খুললো কে কিছু একটা তো সমস্যা আছে এটা নিয়ে যখন তারা ডিসকাস করছে এমন সময় আমার চোখ যায় ডাইনিং রুমে ডাইনিং রুমের একটা জানালা ছিল রান্নাঘরের সাথে ওইখান দিয়ে আমার মনে হলো কিছু একটা দৌড়ে বেরিয়ে গেল যে কি না পায়ে ভর দিয়ে না হাতে ভর দিয়ে হাঁটছিল কিছু একটা বেরিয়ে গেল আমার কাছে ব্যাপারটা খুব ভৌতিক লাগে এটা কতটা ভৌতিক জানি না আমার কাছে ব্যাপারটা খুব ভৌতিক লাগে তো আমি বাবাকে নিয়ে সরাসরি রান্নাঘরে যাই যে কিছু একটা তো হলো রান্নাঘরে যাওয়ার পর দেখি রান্নাঘরে যে জানালা যে থাই ঠাইটা খোলা এবং ওইখানে হচ্ছে ওই দুটো হাতের ছাপ যে কেউ যে ভর দিয়ে বেরিয়েছে এরকম একটা হাতের ছাপ এটা দেখে আমি প্রচণ্ড ভয় পাই যে না কিছু একটা তো অবশ্যই আছে এই ঘটনা ঘটার পর ওই বাসায় থাকার আমার আর সাহস হয়নি আমরা পরে বাসা ছেড়ে দিই ওই বাসায় আবার আরেকটা প্রবলেম ছিল ওই বাসায় ড্রয়িং রুমে একদম শেষের দিকে কোনায় একটা মুখের মতো আঁকা ছিল নতুন বাসা অথচ মুখের মতো আঁকা নাক নেই কিছু নেই জাস্ট একটা চোখ একটা মুখ এটা আমি এটা ফার্স্টে খেয়াল করি না আমি পরে যে খেয়াল করি ঘটনাটা ঘটার পর আমি খেয়াল করি এরকম একটা ঘটনা ঘটার পর আমি আর ওই বাসায় থাকার সাহস করতে পারি না আমি ওই বাসা ছেড়ে দিই তো এটাই ছিল আমার দ্বিতীয় ঘটনা চমৎকার একটা ঘটনা শুনছিলাম আমাদের বন্ধু প্রথমার কাছে একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা একটি বাসা নিয়ে সেই অভিজ্ঞতার কথাই শুনছিলাম এবং এই মুহূর্তে আপনারা যারা রয়েছেন আমার সাথে তিউন করে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই কেমন লাগছে সে কথাগুলো নিশ্চয়ই আপনারা আমাদেরকে জানাবেন আপনাদের মতো করেই এবং আমরা অনেকের কাছ থেকে কিন্তু অনেক রকমের মতামত পাচ্ছি বেশ ভালো লাগছে সেই মতামতগুলো দেখতে আর আপনি যদি নেক্সট উইকে আমাদের এখানে প্রথমার মতো করে আপনার লাইফে কিংবা আপনার জানা আপনার কালেকশনে থাকা বেশ কিছু স্টোরি থেকে থাকে এবং বলতে চান শেয়ার করতে চান লাইভ রেডিওতে এসে তাহলে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে দ্যাটস ভেরি সিম্পল রাইট মোবাইলের মেসেজে যাবেন গিয়ে টাইপ করে ফেলবেন আর বি এস স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন অ্যান্ড পুরো এস এমএসটা পাঠাতে হবে
গল্পটা শুনছি ভালো লাগছে ধন্যবাদ আমাদের সাথে এদিকে রাজিন যুক্ত হয়েছেন কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সাইফ রয়েছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে এদিকে রয়েছেন অনিত্র আমাদের সাথে রয়েছেন মুগ্ধতা আমাদের সাথে রয়েছেন এদিকে বন্ধু নাম হচ্ছে রূপা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন এদিকে বন্ধু নাম হচ্ছে জামিল আমাদের সাথে তুলুলকে দেখতে পাচ্ছি যুক্ত হয়ে গেছেন থ্যাঙ্ক ইউ ফেসবুকেও যদি একটু যাই ডাব্লিউ যদি দেখাই এখানে আমাদের সাথে বেশ কিছু বন্ধু যুক্ত রয়েছেন রয়েছেন আমাদের সাথে বাবু আমাদের সাথে রয়েছেন সৈকত আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের বন্ধু নামটা হচ্ছে রূপঙ্কর আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন এদিকে বন্ধু লাভলি আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন আসিফ আমাদের সাথে এখানটাতে যুক্ত রয়েছেন আমাদের বন্ধু নীল আমাদের সাথে তামান্না রয়েছেন মুন রয়েছেন জাহিদ রয়েছেন রকিবুল রয়েছেন শাহরিয়ার রয়েছেন আফতাবকে দেখতে পাচ্ছি এবার একটা আমি আমার ফেসবুক পেজে চলে যাবো ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জে উদয় ইয়েস দিস ইজ মাই ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ এখানে অনুষ্ঠানটা ব্রডকাস্ট হচ্ছে সো এখানে যদি তাকাই এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে রয়েছেন আথিন কবির আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে রিফাত আমাদের সাথে এদিকে জয়েন করেছেন আমাদের বন্ধু নামটা হচ্ছে মোবাশের আহমেদ আমাদের সাথে শুভ্র রয়েছেন আমাদের সাথে এখানটাতে রয়েছেন বন্ধু নাবিলা আহমেদ মিরাজকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে আবিরকে দেখতে পাচ্ছি সাবিয়াকে দেখতে পাচ্ছি বৃষ্টিকে দেখতে পাচ্ছি সোয়াইবাকে দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদুল হাসান রয়েছেন আমাদের সাথে আদনান রয়েছেন আমাদের সাথে এদিকে জয়েন করেছেন শামস মুহরিকার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি লোকমান রয়েছেন রামেশ্বর রয়েছেন আমাদের সাথে মাহি রয়েছেন অনন্যা রয়েছেন আমাদের সাথে পিঙ্কি আছেন কানিজ আছেন মির রয়েছেন ইমরান এবং খালেদুন সহ আরও অনেকেই লাইফটা দেখছেন এবং ভিডিওটা শেয়ারও করছেন তো যারা শেয়ার করছেন তাদের কাছে বিশেষভাবে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো কারণ আজকাল বলার পরেও অনেকে শেয়ার করতে চান না বাট নিজ উদ্যোগে আপনারা অনেকেই বিভিন্ন গ্রুপে এবং আপনার ফেসবুক প্রোফাইলও শেয়ার করেছেন ধন্যবাদ যারা করেন নেই তাদেরকে আরেকবার অনুরোধ করবো অনুষ্ঠানটি চলার সময় প্লিজ ভিডিওটা শেয়ার করে দেন যেন ম্যাক্সিমাম মানুষের কাছে এই অনুষ্ঠানটা পৌঁছায় কারণ তাদের মধ্যে হয়তো অনেকের কাছে স্টোরি আছে যারা এই অনুষ্ঠানটা সম্পর্কে জানে না তো তারা হয়তো রেজিস্ট্রেশন করবে এবং তারা আমাদের সাথে কানেক্টেড হবেন এবং নেক্সট উইকে তাদেরকে নিয়ে আমি স্টোরি শোটা চালাতে পারবো তো রাইট নাও আমি আবারও ঘটনায় চলে যাব এবং আমরা প্রথম কাছ থেকে আরেকটা স্টোরি শুনতে চাই শুনি ভাইয়া এই স্টোরিটা হচ্ছে আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের সাথে ঘটা বেস্ট ফ্রেন্ডের ভাইয়ের সাথে তো যার ভাইয়ের সাথে ঘটা সে হচ্ছে বর্তমানে সেটা শুনছে এবং আমার যত ফ্রেন্ডস আছে এই স্কুল ওই স্কুল আমার মধ্যে দুটো স্কুলে পড়া আর কি তো সমস্ত আমরা ঘটনায় চলে যাবো শুনি তো ভাইয়া এই ঘটনাটা ঘটে হচ্ছে আমি যখন ক্লাস এইটে তখন ঘটনাটা ঘটে তো আমার যে ফ্রেন্ডের ভাই আমি ফ্রেন্ডের নামটা বলতে চাচ্ছি না আমার ফ্রেন্ডের ভাই হচ্ছে কোনো একটা রিজনে গ্রামের বাড়ি যায় গ্রামের বাড়িতে একটা কাজ ছিল জানি না কি কাজ বাট কাজ ছিল এবং সে হচ্ছে ভাবে মনে মনে ভাবে সে হচ্ছে তাহাজুদের নামাজ এবং ফজরের নামাজ একসাথে পড়বে তো একসাথে পড়ার উদ্দেশ্যে সে হচ্ছে বাসা থেকে সোজাসুজি মসজিদে চলে যায় মসজিদে গিয়ে উজু করে সে তাহাজুদের নামাজটা পড়ে তাহাজুদের নামাজ পড়ে সে হচ্ছে ফজরের নামাজের জন্য ওয়েট করে কখন আজান দিবে তারপর সে হচ্ছে ফজরের নামাজ করে বাসায় ব্যাক করবে তাহাজুদের নামাজ পড়ার পর সে যখন ওয়েট করছিল সে ফোন নিয়ে গিয়েছিল ফোন সাইলেন্ট করা ছিল ফোন একটু ফেসবুক স্ক্রোল করছিল হঠাৎ করে তার মনে হলো তার সামনে প্রায় দশ থেকে বারো ফুট লম্বা কোনো একটা মানুষ এসে দাঁড়ালো এবং অন্ধকারে সেভাবে এত লম্বা মানুষ তো হবে না সে হয়তো ভুল দেখেছে সামথিং এরকম কিছু একটা কারণ এত লম্বা মানুষ কিন্তু বর্তমানে খুব একটা পাওয়া যায় না পাওয়া যায় না বললেই চলে এবং সে যখন এটা ভাবে সে আবার ফেসবুক স্ক্রিন করে মন দেয় কিছুক্ষণ পর তার মনে হলো কেউ একজন নামাজ পড়ছে এবং সে তাকিয়ে দেখে যে হ্যাঁ সত্যি সত্যি কেউ একজন নামাজ পড়ছে সে কেউ সেজদা দিচ্ছে যেই লোকটা কিপ্ট আগে দেখেছিল দশ থেকে বারো ফুট লম্বা সেই লোকটাই অন্ধকারে না হয় সে একবার ভুল দেখবে কিন্তু এবার সে সরাসরি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কেউ একজন নামাজ পড়ছে এটা তো নিশ্চয়ই ভুল দেখবে না তার কাছে ব্যাপারটা খুব ভৌতিক লাগে খুব প্যারানর্মাল লাগে সে খুব ভয় পেয়ে যায় এবং সে বাসায় চলে আসে বাসায় চলে আসার পর সে জ্বরে ভোগে মানে অসুস্থ হয়ে পড়ে এত ভয় পায় প্রায় তিন চার দিন সেভাবে জ্বরে ভোগে জ্বরে ভোগার পর বাসায় সবাই খুব টেনশনে পড়ে যায় যে কী হলো ছেলেটা হঠাৎ করে কী এমন হলো যখন একটু সুস্থ একটু না প্রায় অনেকটাই সুস্থ তখন তাকে নিয়ে ঢাকা ব্যাক করে এখন ঢাকা ব্যাক করার পর ওই যে ঘটনাটা ঘটলো ঘটনাটা ঘটার কারণে সে মেন্টালি খুব আপসেট হয়ে পড়েছে কিন্তু ধীরে ধীরে সে সেটা কাটে উঠছিল প্রায় দশ থেকে বারো দিন পর সে আর আমার হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড মানে দুই ভাই বোন রাত্রেবেলা আঙ্কেল আন্টি কোনো একটা দাওয়াতের জন্য বাহিরে গেছে রাতটা ওইখানে স্টে করবে বাসে তারা দুই ভাই বোন ছাড়া কেউ নেই এখন তারা গান শুনছিল কানে হেডফোন দিয়ে গান শুনছে গান শুনতে শুনতে আমাদের স্কুলে তখন হচ্ছে প্রোগ্রাম ছিল লাস্টের
তার মনে হলো তাকে কেউ দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে দড়ি বা রশি যেটাই হোক তাদের বেঁধে রেখেছে খুব মোটা এবং তাকে যে বোবাই ধরে যে বলে ওরকম বোবাই ধরেছে সে কথাও বলতে পারছে না সে প্রচণ্ড পরিমাণে চেষ্টা করছে কথা বলার আমার ফ্রেন্ডকে ডাক দেওয়ার কিন্তু সে কিছুতে কিছু করতে পারছে না তার কাছে মনে হলো যে এরকম করতে করতে একটা পর্যায়ে তার মনে হলো যে কেউ তাকে মারছে ডাবল জালিবের দিয়ে যে মারা যে বলে ডাবল জালিবের দিয়ে তাকে মারছে এবং এতটাই জোরে মারছে যে সে ব্যথা সহ্য করতে পারছে না এরকম ভাবে চলে হচ্ছে ফজরের আজানের আগপ্তি তা আমার ফ্রেন্ড যে ওই যে কথা বলতে গেল আমার সাথে কিছুক্ষণ পরে ব্যাক করে চলে এসেছিল ব্যাক করে চলে আসার পর দেখা হচ্ছে ভাইয়ের রুমের দরজা অফ সে ভাবে হচ্ছে ভাইয়া হয়তো ঘুম ধরেছে সে দরজা লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তো এটা ক্যাজুয়ালি নিয়ে সে হচ্ছে নিজের রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে তো আর জানে না ভিতরে কি হচ্ছে সকালবেলা প্রায় নয়টা দশটার দিকে স্কুল অফ ছিল ওই যে বললাম অনুষ্ঠান হবে স্কুল অফ তো যার কারণে সে হচ্ছে তার ভাইয়ের রুমে যায় ততক্ষণ আঙ্কেল আংটিও ব্যাক করে চলে এসেছে নিজের বাসায় ভাইয়ের রুমে যে দেখে দরজা জানালা সব অফ এখনও সে ঘুম থেকে ওঠেনি তখন তার কাছে ব্যাপারটা খটকা লাগে কারণ ভাইয়া হচ্ছে সৎসকালে উঠে যায় আটটা দিকে উঠে পড়ে কিন্তু সেখানে নয়টা দশটা বেজে গেলে এখনও সে ঘুম ভাঙলো না কাহিনীটা কি তখন সে অনেক ডাকাডাকি করে উম কিছুতেই দরজা খুলে না তখন আঙ্কেল আন্টিও চলে আসে আঙ্কেল আন্টিও ডাকে সেও তাকেও দরজা খুলছে না কারণ আশেপাশে প্রতিবেশী থেকে আরও কয়েকজন মিলে দরজা ভাঙে শেষমেশ দরজা ভাঙার পর দেখে ভাইয়া অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে এবং তার সারা শরীরে মারের দাগ রাত্রেবেলা যে তাকে মারা হয়েছে সেটা একদম লাল হয়ে ফুটে আছে এতটাই জোরে মেরেছে এইটা দেখে আমার ফ্রেন্ড তো রীতিমতো হাউমাউ করে কানা শুরু করে দিয়েছে কারণ আমার ফ্রেন্ডের যে ভাই সে ভাইকে প্রচণ্ড ভালোবাসে প্রচণ্ড এখন ভাইয়ের অবস্থা থেকে নিশ্চয়ই কোনো বোন এটা সহ্য করতে পারবে না তো সে প্রচণ্ড কান্নাকাটি করতে থাকে আঙ্কেল আন্টি তাকে তখনই হসপিটালাইজ করে এমন একটা বাজে অবস্থা যে তাকে হসপিটালাইজ করতে হয় হসপিটালও এখানে প্রায় এক মাসের মতো থাকে মানে এত বেশি সিরিয়াস অবস্থা হয়ে গিয়েছিল মারে চোটে তার বেশ কয়েকটা জায়গা খুব বাজেভাবে ইনজোর্ড হয় তো এক মাসের মতো থাকার পর সে হচ্ছে বাসায় ব্যাক করে কিন্তু ওই যে বললাম ঘটনাটা ঘটার কারণে সে মেন্টালি প্রচণ্ড পরিমাণে আপসেট হয়ে পড়ে ডিপ্রেশনে চলে যায় এতটাই ডিপ্রেশনে চলে যায় সে খায় না ঠিকঠাক মতো কারো কথা বলে না আমার ফ্রেন্ড এদিক দিয়ে তার অবস্থা খারাপ স্কুলে সেই কথা বলে আমাকে যে দোস্ত এই অবস্থা আমার ভালো লাগতেছে না কিছু একটা কর তাহলে ভাই আমি কি করব তো ওটা ভালো একটা ডাক্তার দেখা দেখ ভাইয়া ঠিক হয়ে যাবে তো তারা পরে ভাবলো জিন টিন আসর করলো কিনা যেহেতু এরকম কাহিনী ঘটছে তখন তাকে হচ্ছে ঝাড়ফুক করায় তাতেও কোনো কাজ হয় না তারপর এক লাগলাই আস্তে আস্তে ডিপ্রেশন থেকে সে বের হয় ডিপ্রেশন থেকে যখন সে বের হয় বের হওয়ার পর সে সবার কাছে কাহিনীটা বলে যে এই ঘটছে আমার সাথে যে এই কারণে আমি এতদিন ধরে এই অবস্থাটা ছিলাম স্কুলে এসে আমার ফ্রেন্ড যখন এই কাহিনীটা বলে তখন আমি নিজে প্রচণ্ড ভয় পাই কারণ এরকম একটা কাহিনী এটা যে কেউই ভয় পাবে তো ভয় পাওয়ার পর বললাম যে দেখ কিচ্ছু হবে না আল্লাহ ভরসা যেহেতু আল্লাহ একবার বাঁচিয়ে নিছে আল্লাহর উপর ভরসাটা কিচ্ছু হবে না তো এখনও স্টিল ভালো আছে এখন জানি না আবার কি হয় তো এইটাই আমার থার্ড স্টোরি ছিল অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রথমা এত চমৎকার ভাবে স্টোরিগুলো এক্সপ্লেন করার জন্য এবং আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে স্টোরিগুলো বলবার জন্য নিশ্চয়ই অন্যবার আবারও তোমার কাছে যে কালেক্টেড স্টোরি সেগুলো আমরা শুনবো সেই সাথে তোমার যে বন্ধুরা রয়েছে তারাও যদি চায় তারা ডেফিনেটলি রেজিস্ট্রেশন করতে পারে অ্যান্ড তাদের সাথে আমাদের আড্ডা হবে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য এবং স্টোরিগুলো বলার জন্য ভালো থেকো নিরাপদে থেকো কথা হচ্ছিল আমাদের আজকের প্রথম অতিথি প্রথমার সাথে আমরা দ্বিতীয় অতিথির সাথে কিছুক্ষণের মধ্যে যুক্ত হবো তার আগে বন্ধু আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই আপনি যদি চান আমার এই শোতে লাইভ এসে আপনার জীবনের এক্সপিরিয়েন্সগুলো বলতে তবে মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে আপনাকে টাইপ করতে হবে আর বি এস আপনাদের মধ্যে কারো কাছে যদি এই ধরনের কোনো স্টোরি থাকে এবং যেটা আপনি বাংলাদেশের ভেতরে বা বাইরে অথবা ধরেন আপনি সৌদি আরবে রয়েছেন আমাদের পাশের দেশ কলকাতায় রয়েছেন বা চট্টগ্রামে রয়েছেন বা খুলনায় আছেন কিংবা আপনি আমেরিকায় আছেন কিন্তু শুক্রবার রাত বাংলাদেশ সময় রাত এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা নাইনটি মিনিটস শো এটা সেখানে যদি আপনি অনলাইনে কানেক্টেড হয়ে আপনি স্টোরি বলতে চান জাস্ট আপনার মোবাইলটাকে সামনে রেখে ক্যামেরা অন ক্যামেরা অন করে অ্যান্ড জাস্ট আপনার হেডফোন ইউজ করে আপনি স্টোরি বলবেন সো সেই অপরচুনিটিটা থাকবে যারা আমার সাথে যুক্ত হতে চান আগামীকালকে শোতে তারা ডেফিনেটলি যেটা করবেন আমার পেজের ইনবক্স আমাকে জানান দিবেন আপনার নাম আপনার পেশা আপনার কাছে কয়টা স্টোরি আছে অবশ্যই আপনার একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার মানে যেখানে আমি কন্ট্যাক্ট করতে পারবো আপনার সাথে সেটা আমাকে দিয়ে দিবেন এখনই যারা শোষণ ছিলেন এদের মধ্যে হয়তো অনেকে আছেন যারা ঢাকার বাইরে আছেন বা বাংলাদেশের বাইরে থেকে আমাদের শোটা দেখছেন ভাবছেন আমি তো স্টোরি হতে যেতে
কিছু লিখবেন না সাথে আপনার নাম আপনার পেশা আপনার লোকেশন এবং কয়টা স্টোরি আছে সেটা উল্লেখ করতে হবে সঙ্গে আপনি একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দিবেন যেন আমরা কমিউনিকেট করতে পারি ঠিক আছে সো কালকে রাতে তো ভূতের ডায়েরিতে কথা হবে ইনশাল্লাহ বাট এখন চলছে ভূত স্টুডিও যেটা জাগো এফএম নাইনটি প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে করি সেখানে এফএম রেডিওতে এই শোটা শোনা যাচ্ছে এবং একই সঙ্গে ফেসবুকে দেখা যাচ্ছে সো এই শোতে যদি আপনি নেক্সট উইকের রেডিওতে এসে লাইভ গল্প বলতে চান তাহলে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করতে হবে কোথায় মোবাইল থেকে সেটা ফেসবুকে করলে হবে না ডিরেক্টলি মোবাইলের মেসে অপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে আর বি এস স্পেস দিয়ে লিখতে হবে নিজের নাম স্পেস নিজের লোকেশন স্পেস নিজের প্রফেশন টাইপ করে পাঠাতে হবে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে ঝটপট রেজিস্ট্রেশনটা হয়ে যাক আর বন্ধু পটেটর কুরমুরের সাথে রিয়েল পটেটর কুরমুরের সাথে প্রাণ পটেটোস এক্স্যাক্টলি আর এই মুমেন্টসগুলোকে সিম্পলি ফ্যান্টাস্টিক করে ফেলে কিন্তু আমি বলবো যে কোনো মুহূর্তকে যদি আপনি আসলে একটু অন্যরকমভাবে এনজয় করতে চান একটু যদি আপনার কাছে মনে হয় যে হ্যাঁ আমার একটু বোর্ড লাগতেছে আমার মনে হয় যে আপনি এই ভূত স্টুডিও আর সাথে এক প্যাকেট প্রাণ প্রাণ পটেটোস রাখতে পারেন ডেফিনেটলি ভালো লাগবে খেতে খেতে শুনতে পারেন রাইট নাও আমরা আমাদের পরের গেস্টের কাছে চলে যাব অনেকেই লাইফটা শেয়ার করেছেন কৃতজ্ঞতা তাদের কাছে অনেকেই কমেন্ট করছেন বাট উল্টো পাল্টা দু চারটা কমেন্ট আছে তাদেরকে আমার ব্যানো করে দিতে হচ্ছে কষ্ট লাগছে আমার বিকজ আমি চাই না আমার একটা ফ্রেন্ডকেও হারাইতে বাট কি হয় জানেন তো দু একটা উল্টো পাল্টা কমেন্টের জন্য পার্সোনাল চ্যাটিং এর জন্য অনেকে ব্লক করে দেয় আমাদের অ্যাডমিন প্যানেল তো ঠিক আছে পরের অতিথির সাথে যুক্ত হতে চাই কি নাম ভাই আপনার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ভাই নাম বলুন আমার নাম মোহাম্মদ রায়হান রায়হান কোথা থেকে এসেছেন কি করেন আমি নিকুঞ্জ থেকে আসছি আমি স্টুডেন্ট একজন স্টুডেন্ট না কিসে পড়ছেন আমি মাদ্রাসা মাদ্রাসা পড়তে বসে আছি মাদ্রাসা চতুর্থ বর্ষে আছি সো আপনার নামটি হচ্ছে আরেকবার বলবেন মোহাম্মদ রায়হান মোহাম্মদ রায়হান রায়হান এসেছে আজকে আমাদের সাথে একজন মাদ্রাসার স্টুডেন্ট সে তার লাইফের কিছু এক্সপেরিয়েন্স আমাদের সাথে শেয়ার করবে রায়হান প্রথম অভিজ্ঞতাটা আপনি বলুন আমাদেরকে ধন্যবাদ ভাইয়া ভাইয়া আমি প্রথমে যে ঘটনাটা বলতে যাচ্ছি সেটা আমার আমার একজন ক্লাসমেটের সাথে ক্লাসমেট না ক্লাসমেটের কাজিনের সাথে ঘটা তো তো আমার ক্লাসমেটের যে কাজিন তার বাড়ি হচ্ছে মানিকগঞ্জের মানিকগঞ্জের একটা গ্রামে খুব একেবারে গ্রাম ধরতে গেলে তো সে সে একেবারে মানে সে একেবারে গ্রাম্য একজন মানুষ মানে শহরে যে আবহাওয়া সে সম্পর্কে তার এতটা মানে এতটা জ্ঞাত না সে তো সে গ্রাম থেকে মাঝে মাঝে প্রায় সময় মানিকগঞ্জের জেলা শহরে বিভিন্ন কাজে যেত এটা তার মাঝে মাঝে এরকম একটা তিনি তার গ্রাম থেকে তিনি কাজে যেতেন মানিকগঞ্জ জেলা শহরে তো একদিনের ঘটনা তো ঘটনাটা যে দিনের ওই দিন সে আসছিল মানিকগঞ্জ জেলা শহরে আসছিল কাজ করতে তো সেদিন একটু কাজ করতে করতে তার একটু বেশি দেরি হয়ে যায় অনেক দেরি হয়ে যায় আর তার গ্রামটা জেলা শহর থেকে অনেক দূরে অনেক দূরে একটু দেরি হয়ে যায় তো দেরি হওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে তার কাজ শেষ হওয়ার পরে তিনি ঘুরিতে টাইম রেখে রাত বারোটা অলরেডি ভেজে গেছে তো এখন কী করবে তো এখন তো সে যেতে পারছে না আবার এমন একটা অবস্থা তার তিনি যেখানে কাজ করতে এসেছেন সেখান থেকে তার গ্রামে যেতে 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 প্রায় দুইটার মতো বেঁচে যাবে তো এত দূরে সে কীভাবে যাবে আর তার এদিকে তার পরিচিত কারো বাসাও নেই বা কারো বন্ধুর বাসাও নেই সে কী করবে তো সে শেষ মেশ ইচ্ছা করলো যে আজকে রাতটা পথে কোনো একটা জায়গায় কাটিয়ে দেয় তো সে এই উদ্দেশ্যে বের হলো যে আজকে দেখি কোথাও থাকা যায় কি না তো সে বের হলো তো পথ চলতে 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 সে একটা বাড়ি দেখতে পায় বাড়িটা তিন তলার মতো তো বাড়ির নিচে একজন দারোয়ানকে দেখতে পায় তো তো এটা দেখার পর তার একটু খুশি আসে তার মানে সে একটু খুশি ফিল করে আনন্দ ফিল করে তো এটা তো তখন তিনি সে দারোয়ানের কাছে যায় যাওয়ার পরে বলে ভাইয়া আজকে রাতটা কি এখানে কাটিয়ে দিতে পারি তো ফার্স্টে সে দারোয়ান বলল না আমাকে তো নিষেধ করা আসে যে এখানে যেন কেউ না আসে বা কেউ ঢুকতে না পারে বা এখানকার যে ম্যানেজার সে নিষেধ করে দিয়েছে তো সে এখন কী করবে তারপরও আমার ফ্রেন্ডে সে কাজিনের অনেক কাকুতি মিনতির পর সে রাজি হয় অতপর তাকে ছাদে নিয়ে যায় সে বাড়িটা তো ছাদে নেওয়ার পর তাকে একটি চাদর দেয় থাকার জন্য তো তারপর জিজ্ঞাসা করে আপনাকে আর কিছু লাগবে তো সে বলে না লাগবে না আমার এই চাদরটাই চলবে তো এরপর কী করলো সে তো এই চাদরটা বেছিয়ে সেখানে সে ঘুমিয়ে পড়লো মেঝেতে ঘুমিয়ে পড়লো হ্যাঁ ঘুমিয়ে পড়ার পর তখন সে যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন বাজে অলরেডি রাত সাড়ে বারোটা মতো তো সে ঘুমার পর হঠাৎ দেড়টা কিংবা প্রায় দুইটা এরকম তো দুইটার কাছাকাছি সময়ে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায় কী কারণে কারণটা হলো বাড়ির চারপাশ থেকে অনেক বিকট ধরনের একটা আওয়াজ আসছে মানে কি বলেন অনেক শোরগোল শোনা যাচ্ছে অনেক হইচই হচ্ছে এমন একটা আওয়াজ এরকম একটা আওয়াজ সে শুনতে পায় তো এটা শোনার সাথে সাথে সে উঠে যায় ওঠার পরে তখন তো কাঁচা ঘুম এম একটু আগে সে ঘুমালো
তার যে চাদরটায় সে ঘুমিয়েছিল সেটা ধরে কে যেন টানছে কে যেন টানছে তো এটার পর সে উঠে পড়ে আবার কিছু নেই আবার ঘুমিয়ে পড়ে তার একটু পর সেম একই অবস্থা কে যেন চাদর ধরে টানছে তো চাদর টানার পরে সে এবার উঠে পড়ে এবার যে যা দেখে তা খুব অদ্ভুত একটা কাহিনী অদ্ভুত একটা ঘটনা সে আর বিকট গন্ধ বেরোচ্ছিল তখন সে দেখতে পায় সে ছাদে তিনতলা বাসাটা ছিল খুব ছোট কিন্তু তখন সে দেখতে পাচ্ছিল জায়গাটা অনেক বড় বিরান ভূমির মতো একটা অবস্থা সেখানে প্রায় দশ বিশটার মতো সাদা কাপড়ে মোড়ানো লাশ শুয়ে আছে এরকম একটা অবস্থা দেখতে পাচ্ছে আর আরেকটা ঘটনা যে সেটা হলো একটা লাশ আরেকটা লাশের যে হাড্ডিগুটি হাড় গোড় মানে চিপাচ্ছে মানে নিয়ে নিয়ে চিপাচ্ছে এটার আওয়াজ আসছে এমন একটা অবস্থা একে তো বিকট দুর্গন্ধ আবার এরকম একটা অবস্থা লাশ সারি সারি শুয়ে আছে একটু আগে তো সে দেখলো কিছু নেই এখন আবার এত বড় একটা জায়গায় আমি কীভাবে আসলাম সে ভাবছে তারপর আবার এই একটা অবস্থা তো এরপর সে আর থাকতে পারেনি সে এখানে সেখানে সেন্সলেস হয়ে যায় তো সে সেভাবে তার রাত কেটে যায় তারপর দিন তো তার কাছে ফোন ছিল ঠিকই বাসায় বলতে পারেনি কারণ যেহেতু জায়গাটা গ্রাম্য ছিল তো রাত রাতে তো সবাই বাড়িতে থাকে তো গ্রামে প্রবলেমটা হলো কেউ বাড়িতে থাকলে নেটওয়ার্কটা পায় না যার কারণে সে তখন ফোন করলো না তো ফোন না করে রাতে সেখানে থাকার ইচ্ছা করছিলেন করেছিলেন তো তারপর দিন সকালে দারোয়ান ছাদে যায় দেখে সে তার এই অবস্থা তার কিন্তু তখনও জ্ঞান ফেরেনি তো দারোয়ান কী করলো তার পকেট থেকে মানবিক বের করলো মানবিক বের করার পরে বিভিন্ন কার্ড পেলো তো কার্ডের মধ্যে যে কোনো একটা নাম্বার সে পায় তো পাওয়ার পরে সে নাম্বারে ফোন করে তো ফোন করার পরে তার বাড়ির সাথে যোগাযোগ করে বাড়ির কারো একজন নাম্বার ছিল তো যোগাযোগ করার পরে তারা সেখানে আসে আসার পরে তারা যখন আসে তখনও কিন্তু সে সেন্সলেস ছিল এরকম একটা অবস্থা তো তারা আসার পরে তাকে তার জ্ঞান ফিরে তার জ্ঞান ফিরে আর তার জ্ঞান ফিরে এরকম একটা অবস্থা আচ্ছা তাকে বাড়িতে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পর সে স্বাভাবিক না সে অন্যরকম অদ্ভুত তার আচরণ আগের তুলনায় অন্যরকম এখন অন্যরকম ফিল এরকম একটা অবস্থা মানে সে খুব শান্ত স্বভাবের একজন ছেলে কিন্তু এখন তার স্বভাবটা অন্যরকম হয়ে গেছে অদ্ভুত ধরনের সে কি যেন বারবার বলে কি যেন একটা কথা বলে মানে যেটা কেউ বুঝতে পারে না কথাটা কী বলে সে আর সন্ধ্যা হলে সে খুব মানে অনেক বাজে ধরনের আচরণ করে সেটা না বলি কী ধরনের আচরণ করে তো এভাবে অনেক দিন যায় পরে আরও অদ্ভুত ধরনের আচরণ যেমন মানুষ মাছ খায় রান্না করার পর কিন্তু সে কাঁচা ডেকে খেয়ে ফেলতো অনেক সময় প্রায় সময়টা হতো অনেক দিন তো কিছুদিন যাওয়ার পরে তার যে তার বাবা মা বা তার পরিবার তারই একজন চাচা আপন চাচা সে তো কবিরাজ টাইপের তো তাকে ডাকা হয় বা তাকে বলা হয় যে এমন এমন অবস্থা আপনি একটু দেখে আন তো সে আসে আসার পরে দেখতে থাকে বা বসে তাকে নিয়ে বসে তো বসার পরে কবিরাজ করতে গেলে যা যা করতে হয় ফার্স্টে তা করে করার পরে সে জিনের সাথে কথা বলে আর কি তো জিনের সাথে কথা বলে কখন কথাটা বললেন যে কবিরাজটা আসে আই মিন তার চাচা তার চাচার যে ছেলে অর্থাৎ যার সাথে ঘটনা ঘটছে তাই আরেকজন কাজিন আপন কাজিন তো সে চাচা কী করলো তার মানে তাকে যে জিন মানে তাকে যে জিনটা আচর করেছিল সে সে জিনকে তার ছেলের শরীরে ভর করালেন আর কি যে কোনো একটা কাঁদা করে তারপরে জিজ্ঞেস করলেন যে কেন এমন করছিস বা কী কী হয়েছে তোদের তো তারা বলল যে আসলে জিনগুলো ছিল খুব বদ তবে একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি সেটা হলো তিনি যে বাড়িটায় উঠছিলেন সে বাড়িটা আমরা বলি না যে লাশ লাশ কাটা হয় পোস্টমর্টাম করা হয় লাশের তো ওইটা ওইটা ওরকম একটা ঘর ছিল লাশ কাটা ঘর হাসপাতাল থেকে আলাদা আর কি আলাদা রাখা হয়েছে তো এটা দারোয়ান তার কাছে লুকিয়েছিল বলেনি তো এই কারণে এমন একটা অবস্থা আছে যাই হোক তো তখন সে বলে কি কিটে সে চাচা তাকে জিজ্ঞেস করে তোরা কেন এখানে এমন করছিস তো সে বলে আমরা প্রতিদিন এখানে একসাথে খেলি খেলে আনন্দ করি বা মজা মাস্তি করি জিন্না যেটা করে আর কি আমরা যেটা করি তারাও তাই করে আছে যাই হোক তো তারা বলে আমরা প্রতিদিনের মতো আজও আনন্দ করছিলাম কিন্তু এই অবস্থা শেষ এসে আমাকে আমাদের ডিস্টার্ব করে আর বদ জিন যারা তারা তো আপনারা জানেনি কেমন হয় ভালো জিন অনেক সময় রেগে যায় তো তারাও তো একটু বদ জিন ছিল তাই একটু বেশি প্রচণ্ডভাবে রেগে যায় যার কারণে তাকে তাকে এমন ভয় দেখায় আর তার সাথে এমন আচরণ করছে আর কি তো এটা বলার পর সে বলল যাই হোক অত অত ভুল করে করছে মানে তার চাচা সেই জিনগুলোকে বলছে অত ইচ্ছা করে করেনি অত ভুল করে করছে তো কেন তাকে এমন ডিস্টার্ব করছিস তো তারা বলল তো কী করব আমাদের আনন্দে আনন্দের মধ্যে তারা সে ব্যাঘাত ঘটাইছে তো এখন আমরা আমার তার কিছু করার নেই এছাড়া তো পরে বলল যা করছে করছে অত ভুল বুঝে করছে তো এটা কাজ কর এখন চলে যা আসবি না আসলে কিন্তু তোর খবর আসছে এই একটা অবস্থা তো আরও অনেক কিছু করে কারণ বর্জিন তো খুব সহজে ছাড়তে চায় না তো অনেক কিছু করার পর সে ছেড়ে দেয় পরে এরপর তার চাচা মানে তার সেই কাজিনের চাচা বলল ঠিক আছে তুই যে যাবি আসলে জিনটা কিন্তু একটা ছিল না চারজন ছিল 
তো যে মেয়ে তার সাথে কথা বলছিলেন তো সে বলছে তার চাচা তাকে বলছেন তুই যাবি যাওয়ার যাওয়ার পরে সচরাচর যেটা হয় যে পাশে কোনো গাছ থাকলে নিম গাছ বা অন্য কোনো গাছ থাকলে গাছের যে মেন মোটা ডালটা ওটা ভেঙে যেতে তো তাকে তাই বলা হলো তো এটা বলার পরে সে তো ঠিক আছে চলে যাবো আসবো না তো এরপর তার কিছুক্ষণ পরেই বিকটে একটা আওয়াজ আসে কিসের আওয়াজ সেই ডাল ভাঙার আওয়াজ এরপর তাদের পরিবার সেখানে গিয়ে দেখে একটা ডাল মোটার যে ডালটা ওটা ভেঙে গিয়েছে তো এরপর বলো ঠিক আছে আর কোনো সমস্যা হবে না এখন আপনি আপনার ছেলে ঠিক সেফ আছে তো এটাই আমার ফার্স্ট ঘটনা হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ বন্ধু রায়হান রায়হান আজকে আমাদের সাথে প্রথমবার যুক্ত হয়েছে একটু নার্ভাস একটু স্টোরিটা বলার সময় আপনারা হয়তো বুঝতে পারছিলেন বাট আই হোপ ও সেকেন্ড স্টোরিটা আর একটু গুছিয়ে বলবে যেন আপনারা আরও চমৎকারভাবে এনজয় করতে পারেন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অনেক অনেক বন্ধুরা যুক্ত হয়ে গেছেন যেমনটা আমাদের সাথে রয়েছেন এদিকে বন্ধু নামটা একটু পড়বো নিলয় এসে লিখেছে ভাই আমি প্রত্যেকটা শো শুনি শেয়ার করি থ্যাংক ইউ রিয়া যুক্ত হয়েছেন স্বর্ণা আছেন সুজাত রয়েছেন কামরুল রয়েছেন পুতুল রয়েছেন তৌফিক রয়েছেন আশা আছেন আমেনা রয়েছেন সনি আছেন হিমেল আছেন সাইফুল রয়েছেন সোহান আছেন আমাদের সাথে রোদেলা আছেন নজরুল রয়েছেন কাজী রয়েছেন রাশেদ রয়েছেন শামিম আছেন রাহাত আছেন রাশেদুল রয়েছেন ইসলাম আছেন মামুন আছেন রশিদ আছেন জাকির আছেন হোসেন আছেন আমুল দাস রয়েছেন আরিফা রয়েছেন আরিয়ান ইসলাম রয়েছেন সাগর রয়েছেন মুন্না আক্তার আছেন রূপা রয়েছেন শাফুল আছেন সাইফুল ইসলাম দিশা মার্জিয়া মোহাম্মদ নাসির তঞ্জীব ওয়াজিদ শহীদুল জাকির ইউসুফ সুমাইয়া সিরাজুল তমান্না তমা রানা সহ আরও অনেকে যুক্ত হয়েছেন থ্যাংকস আ লট এত এত চমৎকারভাবে আমাদের সাথে নিজেদের মানে কথাগুলো শেয়ার করার জন্য কমেন্ট সেকশনটাকে মাতিয়ে রাখার জন্য সেই সাথে লাইফটাকে বিভিন্ন জায়গায় শেয়ার করে দেওয়ার জন্য বিকজ অনেকেই আছেন যারা বছর পর বছর শো শোনেন বা কখনো রেসপন্স করেন না আর ফেসবুকে দেখলে তো সেটা শেয়ার করার প্রশ্নই উঠে না বিকজ তিনি অনেক কিছু শেয়ার করতে পারেন কিন্তু আমার কন্টেন্ট কেন তিনি তার প্রোফাইলে শেয়ার করবেন শ্রু তো যাই হোক যারা শেয়ার করেছেন তাদের কাছে অন্তর অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ বলে বলে শেয়ারটা করাই একটাই কারণ কারণ প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন নতুন স্টোরি টেলার আমার প্রয়োজন হয় আমি কোথা থেকে স্টোরি টেলার নিয়ে আসবো যদি আপনারা মানুষের কাছে পৌঁছে না দেন এই শো রেজিস্ট্রেশনই বা করবে কারা সো যদি আপনার কাছে স্টোরি থাকে আর নেক্সট উইকে আপনি চান আপনার লাইফের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সটা লাইফে শেয়ার করতে তাহলে এখনই হাতে মোবাইলটা নিন ম্যাস অপশনে চলে যান গেট অ্যাপ করে ফেলুন আর বি এস স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন ট্যাপ করে দয়কে পাঠিয়ে দিন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে ইয়েস আর বি এস একসাথে লিখবেন স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশনটা অবশ্যই লাগবে স্টুডেন্ট হলে অবশ্যই মেনশন করতে হবে স্টুডেন্ট অফ স্কুল কলেজ অর ইউনিভার্সিটি জব করলে জব লিখবেন হাউস ওয়াইফ হলে হাউস ওয়াইফ লিখবেন পাঠিয়ে দেবেন এস এম এস টি টু সিক্স নাইন সিক্স নাইনে অর্থাৎ দুই ছয় নয় ছয় নয় এই নাম্বারটিতে ঝটপট রেজিস্ট্রেশন করে ফেলুন যারা নেক্সট উইকে লাইভ রেডিওতে বসে নিজের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্স বলতে চান যেমনটা আমার বন্ধু আজকে একজন এসছেন মাদ্রাসা থেকে রায়হান সে কিন্তু মাদ্রাসাতে পড়াশোনা করছেন তার কাছে বেশ কিছু এক্সপিরিয়েন্স আছে সে জানিয়েছিল সো তার স্টোরিগুলি আমরা শুনছি রায়হান সেকেন্ড স্টোরিটা শুনি আমরা ধন্যবাদ ভাইয়া আমার সেকেন্ড স্টোরি সেটা সেটাও আমার একজন ক্লাসমেটের সাথে ঘটা তো ক্লাসমেটের সাথে সাথে ঘটনা সেটা সেটা হলো তার বাড়িতে ঘটা তো তার বাড়ি হচ্ছে কালীগঞ্জ ঢাকা গাজীপুর কালীগঞ্জে তো তারা নতুন বাড়ি করছে কিছুদিন আগে তো তো ঘটনাটা হলো আমি কিছু অংশ অংশ বলতে চাই তো তারপরে একটা মূল ঘটনায় যাব সেটা হলো তাদের যে বাড়িটা বর্তমান তো তাদের বাড়ির উত্তর দিকে বা উত্তর দিকে না পিছনে একটা রাস্তা আছে পারিবারিক রাস্তা তাদের বাড়ির এরিয়ার ভিতরে তবে আর উত্তর দিকে একটা কিছু কামরাঙ্গা গাছ রয়েছে আর দক্ষিণ দিকেও কিছু কামরাঙ্গা গাছ রয়েছে তো যে রাস্তাটা রয়েছে তাদের বাড়ির পিছনে পারিবারিক পারিবারিক তবে তারা বলে জায়গাটা খুব খারাপ খারাপ বলতে মানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কিছু দেখা যায় বা বিভিন্ন কিছু ঘটে ওই জায়গাটায় তো আচ্ছা যাই হোক তো একদিন আমার যে ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড বলতে আমার যে ক্লাসমেট তো সে একদিন সকালবেলা ফজর নামাজের পরে সে বাহির বের হয় তো সময়টা ছিল শীত তো তখন তো সে একটু ছোট ছিল তো সে কি বলে শীতকালে আমরা যে আগুন ধরে আগুন ধরে হাত তাপাই বা গরম অনুভব করি তো সেটার জন্য সে এরকম কিছু করতে যাচ্ছিল মানে সে ঝাড়ু নিয়ে যে কাগজ যেখানে কাগজ বা পাতা পড়েছিল তো ঝাড়ু দিয়ে সে একসাথে জমা করছিল সেগুলো আগুন ধরানোর জন্য তো সে যখন এই কাজটা করছিল তখন কি হলো তার যে গেট মানে পিছনের যে গেটটা তাদের বাসার যে গেট সে তো একটু আগে সে গেট দিয়ে বের হয়েছে তো সে যখন এই কাজটা করছিল তখন তিনি দেখতে পেল একটা মানে পাঞ্জাবি পরা একজন লোক খুব লম্বা অনেক লম্বা পাখি পরা সকালবেলা কিন্তু রাতে না তো খুব লম্বা একজন লোক বের হলো তাদের বাসা থেকে সে তো একটু নার্ভাস হয়ে গেল এটা কেমন একটু আগে তো আমি বের হলাম আর আবার আমাদের বাড়ি থেকে বের হচ্ছ
তো তার কিছুক্ষণ পরে দক্ষিণ তার তাদের বাড়ি দক্ষিণ দিকে একটা গোয়াল ঘর রয়েছিল তাদের গোয়াল ঘর ছিল তো সেখান থেকে তার বাবা মানে সকালবেলা তো তো গরু দড়ি খুলে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল আর কি যে রাস্তাটা কথা বললাম সেখান দিয়ে সে যাচ্ছিল যাচ্ছিল বলতে যাবে আর কি তো সে তারপর যে আমার যে ক্লাসমেট সে একটু ভাবলো আচ্ছা একটু দেখি তো সে লোকটা কোথায় যায় তো এখানে সে দশ সেকেন্ডের মতো থাকার পর সে আবার গেল তাকে দেখার জন্য কিন্তু সে যখন ওই রাস্তায় আসলো এসে পৌঁছলো তখন দেখলো কেউ নেই তার বাবা শুধু তার বাবা গরু নিয়ে আসছে তো সে হঠাৎ একটু ভয় পেয়ে গেল এটা কীভাবে সম্ভব আমি তো দশ সেকেন্ডের জন্য এখানে আসছিলাম তো দশ সেকেন্ডে এরকম একটা লোক কীভাবে উধাও হয়ে যায় তো সে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলো বাবা এখানে কি কেউ কাউকে দেখছিলা একটু আগে বা কাউকে দেখেছিলা সে বলো কই না তো কিছু তো দেখলাম না তো তারপর তো সে আর একটু ভয় পেয়ে যায় এটা কীভাবে সম্ভব একটু আগে দেখলাম আমাদের বাসা গির থেকে আমাদের বাসা গির থেকে একজন লোক বের হলো টুপি পাঞ্জাবি পরা পাগড়ি পরা লম্বা টাইপের একজন লোক তো আমি দশ সেকেন্ডের জন্য একটু আড়ালে ছিলাম তো এখন এসে দেখে নাই আমার বাবাও দেখে নেই মানে এই দশ সেকেন্ডের মধ্যে আমার বাবা দেখার কথা কিন্তু দেখেনি আচ্ছা এটা এটা যাক এটা একটা ঘটনা তো ওইখানে অনেক সময় অনেক কিছু ঘটে আর কি একদিন সন্ধ্যার পরে তার বাবা কোথায় যেন চলে গিয়েছিল আর তার মা নিজে গরুগুলো গোয়াল ঘরে বেঁধে বেঁধে আসার পর তাদের কিছু মুরগি ছিল তো সেগুলো মানে তাদের যে ঘর মুরগিগুলো যে ঘর সেখানে ঢোকানোর জন্য তার মা তাদের সেগুলোকে একজুট করছিল তো তা করার সময় সেটা সন্ধ্যার সন্ধ্যার দিকে তো তার কাছে একটা লাইট ছিল আর মুরগিগুলো তাদের গেটের ভিতরে ছিল তো সে লাইট মারতে মারতে হঠাৎ ওই জায়গাটা চলে যায় সে যে জায়গার কথা বললাম একটু আগে সেখানে যায় সেখানে অদ্ভুত টাইপের একজন লোক দেখতে পায় কাপন পরা কাপনের কাপড় পরা আচ্ছা সে তবে চিৎকার দেয় না একটু ভয় পায় ভয় পাওয়ার পরে সে উপরে আসে উপরে আসার পর আমার ক্লাসমেট যে তাকে বলে তুই কিন্তু যাস না ওদিকে যদি যাস তাহলে আমাকে বলে যাস আর তাদের বাথরুমটাও ছিল ওইখানে এটা একটা সমস্যা আচ্ছা এটা একটা ঘটনা তারপরে একদিন রাতে তিনটা অথবা সাড়ে তিনটা এরকম একটা টাইমে তার মা প্রস্রাব করার জন্য বা প্রস্রাব করার জন্য উঠেছিল আর কি আর বাথরুমটা তো ওখানেই বললাম তো সে যখন গেল সেখানে হঠাৎ ঘরে যারা ছিল তারা একটা বিকট চিৎকার শুনতে পায় তার মারি আওয়াজ শুনতে পায় তো কি হলো তারপর তার পরিবার ও আমার ক্লাসমেট সেখানে গেল দেখে যে সে স্ট্যাচু হয়ে আসে মানে কোনো লড়াচড়া করছে না এরকম একটা অবস্থা কী হলো কী হলো তার জ্ঞান ফেরানোর পর জিজ্ঞাসা করলো কী হয়েছে তো সে বলল এরকম এরকম আমি আসছি দেখলাম একটা বড় একটা ছায়া বিশাল একটা ছায়া স্ট্যাচুর মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কোনো লোক নেই তো এত রাতে এটা তো যে কেউ ভয় পাবে তো সেও ভয় পেয়ে চিৎকার মারে আচ্ছা এবার মূল ঘটনা আমার ক্লাসমেটের যে বোন এই বোনের বিয়ে হয় বিয়ে হওয়ার পর সে ঢাকায় চলে আসে ঢাকায় মিরপুরে চলে আসে তো আমরা জানি যখন বাচ্চা হয় বা প্রসবকালীন সময় ঘনিয়ে আসে তখন তারা বাপের বাড়িতে চলে যায় বাপের বাড়িতে চলে যায় তো সে তাও সে সেও চলে গেল যখন তার প্রসব হবে হবে এরকম একটা সময় এসে চলে গেল তো এমন সময় গার্জেনরা বলে থাকে যে এমন সময় বাইরে বের হতো না সবসময় ঘরে থাকতে বা যেসব জায়গায় কোনো প্রবলেম থাকে ওই সব জায়গায় না যেতে বলা হয় তো সে যদিও ভয় পেত একা একা কিন্তু সে মানতো না সে অবাজ চলাফেরা করত সে যে জায়গার কথা বললাম সেখানেও চলাফেরা করত সেখানেও চলাফেরা করত আর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতো চুল ছেড়ে বসে থাকতো বারান্দা উঠানে সন্ধ্যার পরে সন্ধ্যার আগে এমন একটা অবস্থা আচ্ছা যেদিন প্রসব হলো যেদিন আর কি বাচ্চা হবে ওই রাতে যায় যাওয়ার পরে হাসপাতালে বাচ্চা হয় সিজারে হয় তো আমরা জানি সিজারে হলে একদিন পরে দেওয়া হয় বাচ্চা আচ্ছা যাই হোক তো হাসপাতালের মধ্যে যখন বাচ্চা হয় তার কিছুক্ষণ পরে সেটা তো তার মানে যার বাচ্চা হয় তার মা বা তার অন্য কোনো গার্জেনের কাছে দেওয়া হয় আচ্ছা যার কাছে দেওয়া হয়েছিল তার আমি শুনেছি তার মায়ের কাছে দেওয়া হয়েছিল তো দেওয়ার পরে ছোটো বাচ্চা মাত্র জন্ম হয়েছে সে তো আর অন্যরকম আচরণ করতে পারবে না বা অন্যরকম কোনো কিছু করতে পারবে না তো সে তখন কি হলো সে বাচ্চাটা কেমন যেন চোখ বড় বড় করে একদিকে নির্দিষ্ট একটা দিকে তাকিয়ে আসে হবে তো এটা কি এটা কীভাবে সম্ভব তো এভাবে তাকিয়ে থাকে আর কি করে মানে যার করলে থাকে তার জামা তার জামার কাপড় ধরে ওঠার চেষ্টা করে মাত্র জন্ম হয়েছে একটা বাচ্চা সে বাচ্চাকে এরকমটা সম্ভব সম্ভব না তো এরকম একটা অবস্থা বারবার ওঠার চেষ্টা করে আর তো যখন বাড়িতে নিয়ে আসে বাড়িতে নিয়ে আসার পর প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে এই টাইমটাতে প্রতিদিন যেটা বললাম যে ওঠার চেষ্টা করে পরে একদিকে তাকিয়ে থেকে চোখ বড় বড় করে আর কান্না করে ওই টাইমটাতে তাছাড়া ওই ছেলেটা সারাদিন বা ওই শিশুটা সারাদিন কাঁদতো না শুধু ওই টাইমটাতে এরকম একটা অদ্ভুত আচরণ করতো আর কাঁদতো তো কি হলো আর সাধারণ বাচ্চাদের মতো মানে সাধারণ বাচ্চারা যেরকম চুপচাপ মানে একদিকে শুয়ে থাকে সে তেমন ছিল না সে দেখা যাচ্ছে উপর হয়ে শুয়েছিল
আমার যে ক্লাসমেট সে তো আমাদের সাথে ছাত্র তো তাকে বলা হলো তুমি একটু দেখো কিছু করতে পারো কিনা তো সে যতটুকু জানে ততটুক করলো তো একদিন রাতে সে বাড়ি বন্ধ করলো বাড়ি বন্ধ বলতেন হাদিসে আসে কেউ যদি আইতুল কুরসি পরে হ্যাঁ হাতে এভাবে একটা তালি দেন তাহলে বাড়ি বন্ধ হয়ে যায় আচ্ছা সে যেহেতু এটা জানে সে অনুযায়ী কাজ করলো ওই দিন রাতে তো সে একটু আমলই ছিল আমল করতো তো ওই দিন রাতেও সে তাই করলো করার পরে সে আবার অজু করে ঘুমাতো ওই দিন আবার অজু করেনি আচ্ছা সে ঘুমাচ্ছে তো ওই দিন আগে তারা ঘুমাতো একই ঘরে তবে খাট ছিল আলাদা তো সে তার খাটে পরে তার মা এক খাটে যে খাটে ঘুমাচ্ছে সেই খাটে সে বাচ্চাটা আর সে বাচ্চার মা ছিল তো ওই দিন রাতে বেলা আজান দিবে তার পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ আমার ক্লাসমেট যে তার মার ঘুম ভেঙে যায় তো ঘুম ভাঙার পরে দেখে না যে বাচ্চাটা কেমন আছে বা কী করছে কোন অবস্থায় আছে তো সে তা দেখতে যায় একই অবস্থা সে চোখ বড় বড় করে ফ্যানের দিকে তাকিয়ে আছে ফ্যান তো সেও ফ্যানের দিকে তাকালো দেখে একটা বিড়াল অদ্ভুত তো ফ্যান ঘুরছে কিন্তু বিড়াল ঘুরছে না এরকম একটা অবস্থা আর বিড়ালটাও সে বাচ্চার দিকে তাকিয়ে আছে তো এটা দেখার পরও তো এত রাতে এটা মহিলা মানুষ তো অবাক হতেই পারে ভয় পেতেই পাতে পেতেই পারে তো তখন সে ভয় পেয়ে আগের মতো হয়ে যায় যেটা বললাম স্ট্যাচুর মতো কোনো আলোচনা নেই এরকম একটা অবস্থা হয়ে যায় হ্যাং হয়ে যায় তো তার কিছুক্ষণ পরে আজান দেয় আজান হয়ে যায় আজান হওয়ার পরপরই সেই বিড়ালটা জানলায় লাভ মেরে চলে যায় আচ্ছা এটাই হলো দ্বিতীয় ঘটনা অনেক অনেক ধন্যবাদ বন্ধু রায়হান এখানে আসার জন্য এবং দুটো স্টোরি আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য ভবিষ্যতে আবার দেখা হলে আপনার কাছ থেকে অন্য স্টোরিগুলো আমরা শুনবো থ্যাংক ইউ কথা হলো বন্ধুর সাথে এবং বন্ধু আপনি যারা টিউন করে আছেন এই মুহূর্তে জাগো এফএম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যেই লাইফটি এই মুহূর্তে চলছে এর নাম হচ্ছে ফুত স্টুডিও প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে আমরা এই আয়োজনটি করে থাকি আজকে ইতিমধ্যে দুজন গেস্ট এসেছিলেন তারা তাদের জীবনের এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করছিলেন সো আপনার কেমন লাগছে সেই স্টোরিগুলো নিশ্চয়ই আমাদেরকে জানাবেন ইতিমধ্যে অনেকেই কমেন্ট করেছে কিছু বন্ধুর নাম পরিচয় পড়ে ফেলতে চাই ছটফট করে সো আমরা একটু দেখি কারা কারা রয়েছেন আমাদের সাথে রোকসানা খাতুন রয়েছেন জুলেখা আক্তার জয়েন করেছেন আমার সাথে যুক্ত রয়েছেন জান্নাতে রয়েছেন আমাদের সাথে আলামিন রয়েছেন আমাদের সাথে ওয়াজিদ শিশির রয়েছেন আমাদের সাথে রুমি হক রয়েছেন আমাদের সাথে আনিসা জয়েন করেছেন আক্তার হোসেন নিয়ামতুল্লাহ রয়েছেন আমাদের সাথে শ্রাবণী যুক্ত আছেন জাহিদ রয়েছেন আমাদের সাথে যুক্ত আমাদের সাথে রয়েছেন পারভেজ যুক্ত রয়েছেন আমাদের সাথে মাহফুজুর রহমান যুক্ত আছেন আমাদের সাথে এদিকে বন্ধু সাউদিয়া দৃষ্টি যুক্ত রয়েছেন ইমরান হোসেন যুক্ত রয়েছেন আমাদের সাথে এদিকে বন্ধুর নাম হচ্ছে রুবেল রাকিবুল রয়েছেন আমাদের সাথে জুয়েল আহমেদের পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো যুক্ত আছে এদিকে বন্ধু মোহাম্মদ শাহানুর সাব্বির এবং আবু তাহের যুক্ত আছেন এখানটাতে নয়ন এবং মুক্তা আক্তার মলি যুক্ত রয়েছেন আমাদের সাথে এদিকে বন্ধু মেঘলা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন এমডি রিপন রাসেল হোসেনকে দেখতে পাচ্ছি অপসরি রয়েছে ফারজানা রয়েছে রাজিয়া রয়েছে বৃষ্টি রয়েছে নীল আকাশের পরি রয়েছে মালা রয়েছে রেজওয়ানা ইয়াসমিন রয়েছেন আমাদের সাথে মীর তাসনিম রয়েছেন হামিম রয়েছেন আদিবা নাওয়ার রয়েছেন নূর বিদ্যে হাবিব রয়েছেন আনিয়াত আল্লাহ রয়েছেন চৌধুরী মোহাম্মদ শাফাত রয়েছেন তরিকুল ইসলাম রয়েছেন আমাদের সাথে এমডি সেন রয়েছেন থ্যাংক ইউ সো মাছ যারা যুক্ত হচ্ছেন দেরিতে কিংবা শুরু থেকে আছেন তাদের প্রত্যেককে সো আপনারা যারা নেক্সট উইকে এখানে এসে লাইভ স্টোরি বলতে চান অনুষ্ঠান চলাকালীন মোবাইলের মেসেপশনে চলে যাবেন গিয়ে টাইপ করে ফেলুন আর বি এস স্পেস লিখুন নিজের নাম স্পেস নিজের লোকেশন স্পেস দিয়ে নিজের প্রফেশনটি টাইপ করুন এবার এস এম এস টি আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে এখনও আরও বেশ কিছু স্টোরি আপনাদেরকে শোনানো বাকি সো চলুন আমরা আবারও ঘটনায় চলে যেতে চাই আমাদের পরের যে বন্ধু তিনি ইতিমধ্যে স্টুডিওতে চলে এসেছেন আমরা তার সাথে একটু পরিচিত হই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম একটু জোরে কথা বলতে হবে কি নাম আপনার যে আমার নাম মোহাম্মদ নাইম ইসলাম নাইম ভাই কি করেন আপনি যে আমি একটা কমি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করি মাশাল্লাহ সো চলুন নাইম ভাই আমরা প্রথম অভিজ্ঞতাটা শুনি আগে বলুন সর্বপ্রথম ওদের ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার স্টোরিতে এসে আমাকে গল্প বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এটা আপনাদের মঞ্চে আপনারাই আসবেন আপনারাই বলবেন আর যারা আমার এই কষ্ট করে আজকের আমার এই এফএম শুনছেন তাদেরকেও রইল অনেক অনেক ধন্যবাদ তো যে প্রথম ঘটনাটা আমি বলবো সেটা আমার আব্বুর সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা প্রায় আজ থেকে সাত কিংবা আট বছর আগের ঘটনা তো আমার আব্বু সাধারণতভাবে আমার আব্বু একজন কৃষক মানুষ সে অনেক পরিশ্রম করে তো একদিন কি হলো আমার আব্বু ইচ্ছা করলো যে একদিন রাত্রে মাছ ধরতে যাবেন তো আব্বু ওই দিন এশারে নামাজ পরে খাওয়া দাওয়া করে আমাদের পাশের গ্রামে মাছ ধরার জন্য রওনা হলো তখন রাত দশটা এরকম তো আব্বু যখন যে সেখানে পৌঁছায় তো সে ঠিক মতো মাছ ধরতে থাকেন তো আব্বু যখন মাছ ধরছিল প্রায় কিছু কিছু না মাছ আসতেছিল তো
তখন ওই লোকটা কোনো কথা বলে না তখন আব্বু কি বলল যে সে নিজে মাছ ধরা বাদ দিয়ে সে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে ব্রিজ দিয়ে ওই ব্যক্তির মাছ দেখতে যায় তখন ওই লোকটা কি করলো যে সে মাছ না দেখিয়ে সে নদীর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল আর আব্বু যেখানে মাছ ধরতে গিয়েছিল সেখানে সাধারণতভাবে রাত্রে ওইদিক দিয়ে অনেক ঘটনা ঘটে কিন্তু ওইখানে যে বর্ষা মাসে অনেকে মাছ ধরতে যায় আর ওইটা ছিল যে নদীর পাশেই খাল ওই খালের পানি নদীর পানিগুলো যখন খাল দিয়ে বিলের মধ্যে প্রবেশ করে তখন এই সময়টা অনেক মাছ পাওয়া যায় আর ওই নদীর ওইখানে একটা কম ছিল যেখানে পানি কখনোই শুকায় না তো ওই ব্যক্তি কি করলো যে সে মাছ দেখানো বাদ দিয়ে ওই কুমের ওই দিক চলে যায় তো আব্বু বলে যে কাকু মাছ দেখিয়ে যাও সে কোনো শব্দ করলো না কোনো কথাই বললো না তো আব্বু এক পর্যায়ে বললো যে থাক সে মাছ দেখাবে না সেই জন্য সে সেখান থেকে আবার আব্বু যেখানে মাছ ধরতেছিল সেখানে চলে আসে তো সেখানে চলে আসার পর আবার মাছ ধরতে থাকে তো হঠাৎ করে দেখে যে ওই ব্যক্তি আবার সেখানে এসে পড়েছে তখন আব্বু বলে যে কাকু মাছ তো দেখালে না তো সে কোনো কথাই বলে না তো হঠাৎ করে দেখে সে ব্যক্তি আগে যেবার মাছ পেয়েছিল তার থেকে অনেক বড় একটা মাছ পায় তখন সে আব্বু আবার আগ্রহের সাথে সে ব্রিজ পাড়ি দিয়ে সে আবার সেখানে যায় কিন্তু আব্বু যেখানে মাছ মারতেছিল ওই ব্যক্তি যেখানে মাছ মারতেছিল সেটা বেশি মানে দূরত্ব ছিল না কিন্তু পানি ছিল দেখাই সেই জন্য ঘুরে ব্রিজের উপর দিয়ে যেতে হতো তো আব্বু যায় যাওয়ার পরে সে দেখে মাছ দেখানো বাদ দিয়ে সে আবার ওই নদীর ওখানে চলে যায় তো আব্বু তারপর তার পিছিয়ে পিছিয়ে যায় যখন দেখে যে সে কুমির ওই দিক যাচ্ছে তখন সে আব্বু বুঝতে পারে যে আসলে সে একটা মানুষ নয় তো সে আবার ই করে যে আব্বু যেখানে মাছ ধরতে আসে সেখানে আসে তো সেখানে আসার পর তো পাশে একটা ই ছিল যে আব্বু যেখানে মাছ ধরতেছে ওইখান থেকে একশো হাত কিংবা তার কম হবে ওখানে একটা অনেক ভিটা ছিল তো ওইটা থাকার পর সে কি হয় যে ওইখানে অনেক দিন আগে একটি মহিলা ফাঁসি দিয়ে মারা গিয়েছিল আত্মহত্যা করেছিল তো হঠাৎ করে দেখে যে ওইখান থেকে কান্নার আওয়াজ আসে তো আব্বু তখন ভয় পেয়ে যায় আব্বু কি করে আব্বু মাছ ধরা ভাত দিয়ে যে কটা মাছ পেয়েছিল সেখান থেকেই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয় তো বাড়ির উদ্দেশ্যে যখন রওনা হয় যে আব্বু নিজেও জানতো না যে তার সামনে আরও বিশাল বিপদ রয়েছে সে যদি জানতো তাহলে সে আর কখনোই বাড়ি যেত না বরং আমার যে আব্বু যে রাস্তাতে আসবে পাশে আমার আত্মীয় বাড়ি আব্বুর ফুপুর বাড়ি তো আব্বু এখানে থেকে যেতে পারতো কিন্তু আব্বু জানতো না যে তার সামনে আরও বিশাল ঘটনা ঘটবে তো আব্বু কি করে যে বাড়িতে আসতে থাকে আসতে থাকে তো আমাদের ওই দিক বেশি লেবু গাছ আমাদের ধামরাইতে লেবু গাছ এবং ভাত ঝার অনেক তো হঠাৎ করে দেখি যে একটা বাস ঝারের মধ্যে বিকট আওয়াজ যে ভাত আস নাই কোনো কিছুই নেই যে সেখানে হঠাৎ করে বাস ঝার নড়তেছে তো আব্বু কোনো দিকে তাকায় না তো আব্বু যখন হারতে থাকে হারতে থাকে তখন মনে হলো যে আব্বুর পিছন থেকে কেউ একজন হারছে এবং তাকে ডাকছে তখন রাত একটা কিংবা দুইটা বাজবে তো আব্বু যখন আসতে থাকে আসতে থাকে তো যখন ওই গ্রাম থেকে আমাদের গ্রামে প্রবেশ করবে তো প্রবেশ করার সময় যে ওইটা রাস্তা আব্বা যে রাস্তা দিয়ে আসতেছিল আব্বু সেটা ছিল পাকা রাস্তা তো ওইখান থেকে যে আমাদের গ্রামটা ঢুকবে সেখানে ছিল কাঁচা রাস্তা তো যখন সেখানে ঢুকবে আসবে তখন ওই জায়গাটা ছিল যে ওই গ্রাম থেকে আমাদের গ্রামটা যে প্রবেশ করবো ওইখান থেকে একশো কিংবা দুইশো হাত জায়গাটা ছিল অনেক নিচা কারণ ওই দিক দিয়ে বর্ষার সময় পানি ঢুকতো তো আব্বু যখন সেই নিচা জায়গাটায় আসে হঠাৎ করে দেখা যায় যে আব্বুর ওই একশো হাত কিংবা দেড়শো হাত এই জায়গাটার মধ্যে মোমবাতি কয়েকটা মোমবাতি জ্বলে ওঠে তো আব্বু তখন অনেক ভয় পেয়ে যায় যে আব্বার সাথে যেগুলো ঘটনা ঘটছে এটা কোনো স্বাভাবিক ঘটনা নয় তো আব্বু তারপরও আসতে থাকে আসতে থাকে তো দেখা যায় যে আব্বু পিছন দিকে কখনোই তাকায় না তো যখন আসতে থাকে যে কেউ মনে হচ্ছে যে আব্বুকে অনেক ডাকছে অনেক সময় বিড়াল দেখা যাচ্ছে আব্বু শামুক দিয়ে বিড়াল মেও মেও করছে তো আব্বু আসার পর আসার পর অনেক আমাদের বাড়ির পাশে এসে যায় তো আসার পরে ওই রাস্তার পাশে একটা শিমল গাছ থাকে তো আব্বু দেখে যে ওই শিমল গাছের ওইখানেই একটা মহিলা কান্না করতেছে তো কান্না করতেছে আর বলতেছে আমাকে মাছ দিয়ে যাও তো আব্বুর অনেক রাগ হয় যে এত ঘটনা ঘটতেছে আব্বুর একটু রাগ বেশি ছিল তো সেজন্য অনেক রাগ হয় তো আব্বু কোনো দিকে না তাকে তা আসতে থাকে আসতে থাকে যখন আমাদের একবারে নিকট আমাদের বাড়ির পাশে আসবে তো তখন আসার সময় ওইখানে একটা তিন রাস্তার মোড় পরে তিন রাস্তার মোড় ওইখানে ওই জায়গাটা অনেক খারাপ আগে থেকে সবাই জানে তো আব্বু যখন ওই তিন রাস্তার মোড় থেকে যে আমাদের রাস্তাটায় ঢুকবে তখন দেখে সেই মহিলাটাই ওই রাস্তার মাঝখানে বসে আসে আব্বাকে যেতে দেয় না তো আব্বু তখন অনেক রাগ হয় পরে কী করে ওই ভাত থেকে একটি লাঠি ভেঙে বাস ভেঙে ওই মহিলাকে বাইরেতে যায় তো যখন ওইখানে যায় তখন ওই মহিলাটা আসতে করে ওঠে ওদিকে একটা পুকুর ছিল সেখানে নেমে যায় তো আব্বু
মাছের কাটার মাথা আছে আর কিছুই নেই তো আম্মু বলতেছে তুমি গেলে কি মাছ নিয়ে আসছো পরে আব্বু আম্মুকে বলে যে আমার সাথে এরকম এরকম ঘটনা করছে তো আব্বু আম্মু বলে তো তুমি তো কোনো ভয় পাও নাই কয় না আমি কোনো ভয় পাই নাই তো সকালবেলা আব্বু যেখানে রাত্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল সেখানেই যায় গিয়ে দেখে যে আসলে ওইখানে কি ঘটেছিল আমার রাত্রে আমার সাথে তো আব্বু যখন সেখানে যায় তখন দেখে যে আব্বু যেখানে মাছ মারছিল এবং অপর পাশে যে লোকটি মাছ মারছিল সেখানে আসলে মাছ মারার কোনো জায়গা নয় ওখানে একটা বিশাল বাস যার এবং ওখানে অনেক লেবু কাটা ফালিয়ে রাখা হয়েছে তো আব্বার রাতে এরকম কোনো মানে আব্বু এখানে রাত দিনে আসা যাওয়া করে কাজ করে কিন্তু আব্বার মাথায় ওরকম রাত্রে ওই ঘটনাগুলো যে ওই এটা আসছিল যে এখানে আসলে কেউ মাছ ধরতে পারে না এটাই ছিল আমার প্রথম ঘটনা অনেক অনেক ধন্যবাদ বন্ধু নাইম আমাদেরকে একের পর এক ঘটনা শোনাবে বলে আজকে এখানে এসেছেন এবং প্রথম যে ঘটনাটা আমাদের শোনালেন ডেফিনেটলি ভীষণ ভয়ঙ্কর এবং আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে সেটা একটু আমি দেখে নিতে চাই অনেকেই অনেক রকমের কমেন্ট করছেন যেমনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি শুরুতেই বন্ধু সামিহা লিখেছে স্টোরিটা খুব ভালো লেগেছে তার কাছে আশিক লিখেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এই স্টোরিগুলো বলার জন্য আমাদের সাথে শাহারিয়ার জয় যুক্ত হচ্ছে ভাইয়া ভালো লাগছে আমার কাছেও স্টোরি আছে ওকে যারা এখানে এসে লাইভ স্টোরি বলতে চান তারা মোবাইলটা হাতে নিন মেসেজ অপশনে যান গিয়ে টাইপ করে ফেলুন আর বি এস স্পেস লিখুন নিজের নাম স্পেস নিজের লোকেশন স্পেস দিয়ে নিজের প্রফেশন তারপরে পাঠিয়ে দিন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে আমি আবারও বলছি যারা রেডিওতে এসে লাইভ স্টোরি বলতে চান তারা মোবাইলের মেসেপশনে চলে যান গিয়ে টাইপ করে ফেলুন আর বি এস স্পেস দিয়ে লিখুন নিজের নাম স্পেস নিজের লোকেশন স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশনটি টাইপ করে পাঠিয়ে দিন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে সিম্পল ব্যাপারটা খুবই সহজ রাইট সো আশা করছি আজকে শো দেখছেন এদের মধ্যে অনেকে হয়তো মাকে নিয়ে শো দেখছেন অনেকে হয়তো তার স্ত্রীকে নিয়ে শো দেখছেন অনেকে হয়তো বা তার ভাইকে নিয়ে শো দেখছেন সো আপনারা ভাই বোন বা হাজব্যান্ড ওয়াইফ কিংবা মা ছেলে আপনাদের কাছে স্টোরি থেকে থাকে আপনাদের পারিবারিক যদি কোনো ভৌতিক স্টোরি থাকে দুইটা তিনটা বা চারটা পাঁচটা আপনারা যদি মনে করেন যে আসবেন পারিবারিকভাবে এখানে এসে গল্প বলবেন একটা হয়তো আপনার হাজব্যান্ড বলছে তো আরেকটা আপনি ওয়াইফ বলছে কেউ হয়তো মা বলছে তারপরে ছেলে বলছে এভাবেও কিন্তু আপনারা আসতে পারেন যে কারো নম্বর থেকে একটা রেজিস্ট্রেশন করুন যেন আমরা আপনাকে রিচ করতে পারি আমরা ফোন দিয়ে আপনার সাথে গল্পটাকে ফোনে শুনতে পারি সো মোবাইলটা থেকে মেসেজ অপশনে চলে যাবেন গিয়ে টাইপ করবেন আর বি এস স্পেস দিয়ে নিজের নাম স্পেস নিজের লোকেশন স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশন টাইপ করুন এবার এস এম এসটি পাঠিয়ে দিন আমাদেরকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারটিতে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলুন আর বন্ধু প্রাণ পটেটোসের সুলতানা মাসালা এবং টম অ্যান্ড টিন অফ ফ্লেভারে তোমার ক্র্যাভিংকে করে তুলবে সিম্পলি ফ্যান্টাস্টিক এক্সাক্টলি এবং এই ফ্যান্টাস্টিক মুহূর্তটাতে আপনার সাথে আড্ডা দিতে পেরে আমার বেশ ভালো লাগছে এই শোটা একসাথে ব্রডকাস্ট হচ্ছে এফ এম রেডিও নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে রেডিওতে প্রায় শুনতে পাচ্ছেন গাড়িতে বাড়িতে যে যেখান থেকে শুনছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ এছাড়া ফেসবুকে দেখতে পাচ্ছেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ জাগো এফ এম এটি জাগো এফ এম ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ আর জিউদয় এটি আমার একমাত্র ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউবে ইউটিউব স্লাশ জাগো এফ এম এই ইউটিউব চ্যানেলটিতে সো অনেকগুলো মাধ্যমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একই সঙ্গে অ্যাপসে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন প্রবাস থেকে আমাদের ওয়েবসাইট রয়েছে ডাব্লিউ 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 ডট জাগো ডট এফ এম থেকেও আপনারা শুনতে পাচ্ছেন অনেকে ঢাকা কুমিল্লা বা বিভিন্ন জায়গা থেকে যে যেখান থেকে শুনছেন সবার প্রতি ভালোবাসা রেখে আমরা পরের ঘটনায় চলে যেতে চাই বন্ধু নাইম আপনার দ্বিতীয় ঘটনাটা বলুন আমার দ্বিতীয় ঘটনা আমার মামার সাথে ঘটে যায় একটি ঘটনা এটা ঘটনা ঘটেছিল দুই কিংবা তিন বছর আগে যে আমার মামা সে ধামরায় এক মেয়েতে চাকরি করে তো সে ছুটি পায় ছুটি পাওয়ার পর বাসে আসে তো বাসে আসবে অনেক দিন পর সেই জন্য বাড়ি থেকে অনেক পিঠা বানানো হয় তো মামা যখন আসে এসে পিঠা খায় এবং পিঠা খাওয়ানোর পর কী হয় যে যখন পিঠা সম্পূর্ণ বানানো শেষ হয় তো তখন একটা ফোন আসে যে তার কাছের একজন আত্মীয় মারা গিয়েছে তো মামা যেহেতু অনেকজন পর বাড়িতে আসছে সেই জন্য সে আর যায় না তো নানা আর নানি দুজনেই সেই বাড়িতে চলে যায় তো আমার মামা যখন বাড়িতে আসে আসার পর খাওয়া দাওয়া করে সে অনেকদিন পর বাড়িতে আসে তার বন্ধুরা ফোন দিতেছে আসো আজকে আড্ডা দেই তো মামা এক পর্যায়ে রাজি হয়ে যায় আসো তাহলে আমরা সবাই কয়েকজন মিলে আড্ডা দিই তো মামা আড্ডা দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে সাড়ে তিনটার সময় বের হয়ে যায় বের হওয়ার পর মামার তিনজন বন্ধু আর মামা সহ চারজনে তারা অনেক একটা দূরে যায় যে সেখানে একটা চার দোকান আছে সেখানে গ্রামে তো চা একটু ভালো হয় সেই জন্য সে চা খাওয়ার জন্য তারা সেখানে যায় তো যাওয়ার সময় কি হয় যে তারা ওইখানে যেতে হলে নৌকানে যেতে হয় তো তারা একটা নৌকা ভাড়া করে যে তারা নৌকানে ঘুরবে এবং সন্ধ্যার দিকে ওখানে চা খেতে যাবে তো আর আমার মামা আর মামার যে তিনজন ফ্রেন্ড চারজন যায় যাওয়ার
পরের গ্রামে যেতে হয় চা খাওয়ার জন্য আর তারা যে যাবে মাঝখানে একটা শ্মশান পরে ওই শ্মশানের ওই দিক দিয়ে যেতে হয় তো নৌকা ভিড়িয়ে তারা যাচ্ছে যাওয়ার পরে সেই চার দোকানে যায় পরে চা খায় চা খাওয়ার পর তারা চারজন আসতেছে আসতেছে তো আমার মামা সে পিছনে তো পিছনে সে যখন আসতেছে তখন দেখে যে একটা বিরাট আকৃতির একজন লোক মামা কখনোই দেখেনি সে ভয় পেয়ে যায় তো সে তখনও বলতে পারছে না তার বন্ধুকে যে বন্ধুদেরকে আমি এরকম একজন লোক দেখলাম সে বলতে পারতেছে না তো সে আসে আসার পর যখন সেই শ্মশানের ওখানে আসে সে প্রসাব করার জন্য সে বসে পরে বসার পর ওখানে কী হয় যে গ্রামের মিঠুপত্ত আঁকা বাঁকা রাস্তা যে যেখানে প্রসাব করতে বসে সে সেখান থেকে যে একটা রাস্তার মোড় তার তিন বন্ধু মোড় অতিক্রম করে ওই পাশে চলে যায় আর মামা তখন ওখানে প্রসাব করতে বসে তো তাদের মামাকে তারা দেখতে পারছে না এবং মামা তাদেরকে দেখতে পারতেছে না তো মামা যখন প্রসাব করতে বসে তখন দেখে যে তার সামক দিয়ে বিরাট দুইটা কুকুর হাসতে হাসতে যাচ্ছে তো মামা তখন বলতে পারে না যে কুকুর তুমি চলে যাও সে বলে যাহ যাহ মানে কুকুর সে বলতেই পারতেছে না তো এই ঘটনা ঘটার পর সে ওইখান থেকে আর তখন থেকে তার মাথা ব্যথা শরীর গরম হয়ে যাওয়া মানে অনেক বিরক্তি লাগছিল তার তো সে কী করে ওইখান থেকে আসার পর নৌকা আসে নৌকা আসার পর এখন অন্য দুইজনের নৌকা চালানোর পালা তো মামা নৌকার মাঝখানে বসে আছে তখন মাগরিবের একটু আগ দিয়ে এই ঘটনাটা তো মামা নৌকায় বসে আছে যে তখন দেখতেছে মামা দেখতেছে যে তার পায়ের মধ্যে অনেক একটা বড় একটা মশা বসেছে তো সে মামা বলতেছে যে মশ এ কয়েক যা যা কামড় দিস না তো যে আমার ডেঙ্গু হবে তখন মামার বন্ধুরা বলতেছে হাসতে আসতে বলতেছে যে ডেঙ্গু কামড় ডেঙ্গু মশা কামড় দিলে তোর ডেঙ্গু হবে না বরং যদি মশাই কামড় দেয় তাহলে মশারি ডেঙ্গু হবে মানে আমার মামার বন্ধুরা যে তার সাথে মজা করতেছে তো কি হলো যে যে দুজন নৌকা চালাচ্ছে তারা যে নৌকা নিয়ে যাচ্ছে নৌকা অনেক গতিতে যাচ্ছে অনেক তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে তো দুই বন্ধু বলতেছে দেখছ তারা আসার সময় তো ভালোভাবে নৌকা চালাতে পারছ নাই যে আমরা চালাইতেছি অনেক তাড়াতাড়ি নিয়ে যাচ্ছি তখন মামা দেখতেছে যে যে দুইটা কুকুর আসছিল সেই কুকুর একটা নৌকার এক মাথা ধরেছে আর একটা আরেক মাথা ধরেছে ধরার পর সেই নৌকা নিয়ে যাচ্ছে আর নৌ মামার বন্ধুরা বলতেছে দেখছ আমি কত সুন্দর করে নৌকা নিয়ে যাচ্ছি তো তারা যখন যায় যাওয়ার পরে যখন ঘাটে যায় তখন মাগরিবের পর হয়ে যায় পর যাওয়ার পর তারা সেখানে উঠে ঘাটে যাওয়ার পর ঘাটে থেকে ওঠার পরে মাঠ পরে পরে মাঠে ওঠার পর মামার দুই বন্ধু এখান থেকে চলে যায় তাদের বাড়ির কাছে সেই জন্য চলে যায় এখান থেকে তো তখন মামা আরেকজন থাকে যখন তারা মাঠ পার হচ্ছিলেন তখন মামা হঠাৎ করে তার বন্ধুকে বলতেছে যে তুমি দাঁড়াও আমরা একটু ফুটবল খেলা দেখে যাই পর মামার বন্ধু বলে কি তুই কি পাগল হয়ে গেছ যেখানে ফুটবল খেলা দেখবি কই থেকে তখন মামা বলতে পারছিল না যে সেখানে ফুটবল খেলা হচ্ছে তো মামা দেখতেছিল যে দুইটা কুকুর একটা গলির এই গলি এই পাশে আট ওই পাশে যে একটা ফুটবল লাতে দিয়ে ওই কুকুর কাছে দিচ্ছে আর ওই কুকুর লাতে দিয়ে এই কুকুরের কাছে দিচ্ছে মামা তখনও বলতে পারছে না যে আমার সাথে এই ঘটনাগুলো ঘটছে তো মামারা মামাই আর মামার বন্ধু যখন বাড়ির অতি নিকটে এসে পড়ে তো তখন মামার বন্ধু বলে কি মামাকে যে শরীফ চলো আর মামার নাম শরীফ কয় শরীফ চলো আমরা বিরিখে আসি তো মামা বলে যে আমার অনেক খারাপ লাগতেছে অনেক অস্থির লাগতেছে আমি খাবো না আমি বাসায় যে গোসল করবো সেই জন্য আমার তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে পর মামা যখন মামার বন্ধু চলে যায় তখন মামা একা বাড়িতে আসতেছে তো আসার পরে যে তাদের বাড়ির পাশে একটা বিশাল ভাত যার আর পাশে লেবু খেত তো মামা দেখেন সেখানে দুইটা জোনাকি রাস্তার পাশে খেলা করতেছে তো মামা কি করে একটা জোনাকি ধরতে চায় ধরার জন্য সে ট্রাই করে সে দেখে ধরতে পারতেছে না সে সে জোনাকিটা উড়ে অনেক উপরে চলে যায় পর আর একটা জোনাকি সে মামা হাত দিয়ে ধরে হাত দিয়ে ধরার পর কি করে যে মামা হাত দিয়ে ধরতে চায় বারবার দুই হাত দিয়ে তো দেখে যে জোনাকি হঠাৎ করে বের হয়ে যায় হাত থেকে পর মামা এক পর্যায়ে অনেক ভালো করে ধরে ধরার পর বলতেছে যে মামা মামাই মামাকে বলতেছে যে আমার চাষ তো বোনাসে ছোট লামিয়া আমি তাকে যে এই জোনাকিটা দিব যে দাদু দেখাবো দেখো আমার হাতের মধ্যে আগুন পর সেই জন্য সেই জোনাকিটা ধরে পর অনেক কষ্ট করে একটা ধরার পর সে বাসা আসে বাসা আসার পর সে চেয়ারের মধ্যে বসে থাকে তো তখন এসে দেখে যে নানাই আর নানি সে মৃত্য বাড়ি থেকে এখন আসেনি তো যখন সে চেয়ারের মধ্যে বসে থাকে তখন লামিয়াকে ডাক দিবে যে এই ম্যাজিক দেখানোর জন্য সে হঠাৎ করে হাত থেকে খুলে দেখে যে তার কাছে জোনাকি নাই সেই জন্য আর তার চাষতো বোনকে সে আর ডাক দেয় না তো মামা রাত্রে খাবার খাওয়ার জন্য খানা খেতে বসে আর মামার বাসা ছিল যে রাস্তার পাশেই তার দরজা খুললে রাস্তার সব কিছু দেখা যায় তো কী হলো মামা যখন রাত্রে খাবার খাবে তখন দরজা খুলে খাবার খাচ্ছিল দেখি যে সেই রাস্তার পাশে সেই দুকু দুই কুকুর বসে আসে আর মামা বলতে চা যা যা তো তখন একবার বলতে পারছে না কুকুর তুমি চলে যাও খাল বলছে যা যা এরকম বলতেছে তো কী গেলো মামা খাওয়া দেওয়ার পর সে বিশ্রাম করতেছে এমন সময় তার মামির মামার চাষত বোন তারপরে চাষত ভাই চাষি তারা
পরে নাটক দেখতেছে সেই জন্য সেই জন্য মানে মামা তখন যে নাটক দেখছে সেখানেও দেখতেছে দুইটা কুকুর একটা কুকুর খেল দৌড়াচ্ছে মোবাইলে নাটকের মধ্যে দেখতেছে তো কি হয় সেখান থেকে মামা এটা দেখার পরে সে অনেক খারাপ লাগতেছিল সেই জন্য ঠান্ডা খাওয়ার জন্য দোকানে চলে যায় তো দোকানে যাওয়ার পর সে একটা ম্যারেন্ডা কিনে ম্যারেন্ডা কেনার পর তার বন্ধুদের দেখে কয়েকজন গ্রামের মুরব্বী বসে আছে তাদেরকে দেয় যে তোমরা খেয়ে আমাকে দাও আমি একটু খাবো পরে তারা সবাই একটু খায় পরে বলে শরীফ তুমি খাও আমরা সবাই খেলে এটুকু হবে না পরে মামা প্রায় অর্ধেকের বেশি মামাকে দেয় পরে মামা খায় তো মামার গলাতে নামে না যে একটা ঠান্ডা জিনিস খেলে যে একটা অনুভব এটা মামার হয় না তো তখন দেখছে যে একটা কুকুর যে মামা যেখানে খাচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সে মামার কাছে চাইতেছে তো যখন এরকম পরে মামা খাওয়ার পর এই বোতলটা ছুঁড়ে মারে তো কুকুর ধরে সেটা খায় তো একটু পর দেখে যে মামার কাকা সে রাস্তা দিয়ে আসতেছে সে মামা দেখতেছে যে সে কুকুরের প্রায় পারা দেবে এরকম অবস্থা পরে মামা তার কাকাকে বলে কাকা তুমি পাশ দিয়ে আসো পারা দিও না তাকে এটা বলতেছে মানে বলতে পারতেছে না কুকুরকে পারা দিও না তো এটা ঘটার পর সে মামা বাসায় আসে বাসায় আসার পর দেখে নানাই আর নানি তারা আসছে বাড়িতে আসার পর নানা নানকে বলতেছে যে আমার না অনেক খারাপ লাগতেছে যে এই ঘটনাগুলো যে ঘটেছে এটা তখনও কাউকে বলেনি সে বলতেও পারেনি তো কী হলো সে বলতেছে মামা নানিকে বলতেছে যে আমার না অনেক খারাপ লাগতেছে পরে নানিকে করে পাশের বাড়ির চাষির কাছে নিয়ে যায় ঝাড়ানোর জন্য তো সেখানে যখন নিয়ে যায় তো মামাকে ঝাড়তেছে অনেক ছোড়া পরে ঝাড়তেছে তো ডান পাশে নানি বসে আছে বাম পাশে কী হয় যে দেখে সে কুকুরটাই একটা কুকুর মামার বাম পাশে বসে আছে আর মামাকে ডাকছে আর মামা বলতেছে যা 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 তো এটা যখন ঘটে তো ঘটার পর মানে তাকে ঝাড়ানো হয় তারপর বাসে আসে বাসে আসার পর আমাকে ফোন দেয় যে আমার পাশে গ্রামে তো বলে মামা আসো তো তোমার নানি পিঠা বানাইছে সেই জন্য আসো পরে আমি আমার আব্বু রাত্রে যাই যার পর আমরা খাওয়া দাওয়া করি খাওয়া দাওয়ার পর আমাকে মামা বলতেছে যে মামা আমার না অনেক খারাপ লাগতেছে আমাকে ভূতেই ধরছে নাকি আমি বললাম হ্যাঁ ধরতেই তো পারে শ্মশানের ওই দিক দিয়ে গিয়েছো পিঠা খেয়ে গিয়েছো ধরতেই পারে তো গেলে পর অনেক হাসাহাসি করার পর মামাকে গোসল করার জন্য নানি গোসলখানায় নিয়ে যায় তো আমরা চলে আসি আমরা যখন চলে আসবো যে আমাদের বাড়ির একটার কিনারায় আমরা এসে পড়েছি তখন হঠাৎ করে ফোন দেয় ফোন দেয় বলতেছে যে শরীরের তো অনেক খারাপ অবস্থা সেজন্য তাকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি তো এই কথা শোনার পর আব্বু আর বাসায় আসে না আব্বু সেখান থেকে আবার সেই বাড়িতে চলে গেছে তো আমি বাড়িতে আসার পর সবাইকে বলছি তখন রাত বারোটা বাজে সবাইকে বলার পর আমি আবার ওই বাড়িতে চলে গেছি তো আমি দেখ দেখলাম যে মামা কেবল মামাকে গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে পর আমি গাড়িতে উঠলাম পরে সবাই বলে যে নাই তুমি থাকো তোমার যেতে হবে না তুমি বাড়িতে থাকো তোমার নানিকে দেখো পরে আমি বাড়িতে আসি নানিদের বাড়িতে আসি পরে রাত্রে অনেকে হাসপাতালে যায় হাসপাতালে যাওয়ার পর মামাকে স্যালান দিয়ে ঘুমের ঘুম পাড়িয়ে রাখে তো এক পর্যায়ে কী হয় যে সবাই চলে আসে রাত্রে মামায় এ আমার নানু আর হলো আমার আব্বু হাসপাতালে থাকে থাকার পর যখন রাত অনেক গভীর রাত তো তখন দেখা যায় যে নানু ঘুমে পড়েছে মামায় ঘুমের ঘুমাচ্ছে তখন মামায় ঘুমের তালে বলতেছে পিঠা পিঠা খাস না পিঠা অনেক গরম পিঠা খাস না পিঠা অনেক গরম তখন আব্বু এটা শুনতেছে আব্বু তখন বলে যে শরীরে তো কিছু একটা ধরছে নাহলে এরকম কেন বলবে তে রাত্রে আব্বু থাকে থাকার পর সকালে নানাকে বলে যে শরীফের মনে হয় কিছু ধরেছে ওকে একটা কবিরাজি ই করো পরে কি হয় যে সকালবেলা দেখে যে মামা সম্পূর্ণ সুস্থ পরে হাসপাতাল থেকে তাকে বাসায় নিয়ে আসে বাসায় নিয়ে আসার পর তো নানা কি করে হাসাই করে দুইটা কবিরাজ আনে আনার পর অনেক ঝাড়ফুঁক করে তারা বলে যে না কিছুই হয় না শরীফের কিছুই হয় নাই তো এটা বলার পর চলে যায় দেখে জোহরের পর কি হয় যে মামাই মাথায় কি জানি হয়ে যায় সে কাউকে চিনতে পারে না উল্টাপাল্টা কথা বলে তার বাপকে চিনে না তার মাকে চিনে না এ কথায় কাউকে চিনে না তখন বাড়িতে অনেক কান্না কাটে আস মাগরিবের পর অনেক খারাপ অবস্থা তা তখন মামার কাকা সিদ্ধান্ত নিল যে তাকে বড় একটা হাসপাতালে নিয়ে যায় হয়তো তার মাথায় কোনো একটা সমস্যা হয়ে যায় তো সেই জন্য নিয়ে যাওয়ার পর আমাদেরকে সারের সময় ফোন দেয় আমাদের বাসায় যে শরীফকে কাল সকালে হাসপাতালে নিয়ে যাব যে তোমরা যদি রাত্রের মধ্যে আসো দেখে যাও পরে আমরা রাত্রে চলে যাই চলে যাওয়ার পর তখন দেখি যে অ্যাম্বুলেন্স সব ঠিক করা ভাড়া হয়ে গেছে যে রাত্রে চারটার সময় তারা চলে যাবে তো আমি যেহেতু মাদ্রাসায় পড়ি তো আমাকে কয়েকজন লোক বলতেছে যে নাইম তুমি তো মাদ্রাসায় পড়ো দেখো তো কিছু হয়েছে নাকি তাকে একটু পরীক্ষা করো পরে আমি আর আমার আম্মু আর ওই আমার মামার ভাবি একজন ভাবি আছে সে মাদ্রাসায় পড়েছে তো আমি আম্মুকে বললাম যে আমি তোমাকে একটা দোয়া শিখেছিলাম যে ওইটা পড়ো পরে আমি আমার আম্মু এবং ওই আমার মামার ভাবি আমরা তার পাশে যাই এবং যাওয়ার পরে উনত্রিশ নম্বর পাড়ার দ্বিতীয় সুরা সুরা নুনের শেষ দুই আয়াত সেই দুই আয়াত পরে আমরা যখন মামাকে ফু দিই তখন সে হঠাৎ করে সবাইকে চিনতে পারে সবাই একটু
তো হঠাৎ করে খানা খাবে তো বাড়িতে তো সবাই খুশি যে খানা খাবে পরে তারা আম্মু খাবার নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পর তাকে খাওয়া দেবে পরে আমার আম্মু বলতেছে যে শরীরে খাওয়া দিতে হবে না শরীরে একটু পর নিজেই খাবে পরে আমি ওইটা পরে আবার ফুঁদে তো ফুঁ দেওয়ার পরে সে নিজে হাত দিয়ে খানা খাচ্ছে পরে মামু আমার মামা বলতেছে যে যে ওরা চলে গেছে পরে আমরা বলি যে কি চলে গেছে তারা কয়েকরা দুইজন আসছিল কয়েক আমরা বলি কে দুইজন আসছিল বলে যে আমার সাথে অনেক খেলাধুলা করেছে কখনো কুকুরের পরিচয় নিয়ে কখনো মানুষের কখনো জোনাকির যে এরকম করেছে তো পরবর্তীতে আমরা জানতে পারি যে মামা তখন বলে যে আসলে আমার সাথে এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল এবং তারা যখন চলে যায় তখন বলে যে এখানে আর থাকা যাবে না যে তিনজন ভালো লোক এখানে এসে প্রবেশ করেছে সেই জন্য আমরা আর থাকতে পারছি না আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি এটাই ছিল আমার দ্বিতীয় ঘটনা অত্যন্ত একটা বলো রহস্যময় ঘটনা শুনছিলাম আমার বন্ধুর কাছ থেকে আমাদের বন্ধু নাইম আজকে আমাদেরকে একের পর এক ঘটনা শুনিয়ে যাচ্ছেন সো নাইমের কাছ থেকে আমি আরেকটা ঘটনা শুনব সো এই মুহূর্তে তারপরে আরও একজন গেস্ট রয়েছে তার মানে আজকে কিন্তু বেশ কিছু স্টোরি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি কেমন লাগছে বলুন তো অনেকেই লিখেছেন অনেক কথা কিছু টেক্সট একটু দেখে নিতে চাই আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন রাকিব বলছে ভাই খুব ভালো লাগে আপনার এই শোটা আমারও ভালো লাগে আপনাদের কমেন্টগুলো পড়তে মিরাজ লিখেছে ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম সবুজ বলছে থ্যাংকস স্টোরিটা বেশ ভালো লেগেছে তার কাছে নাজমুলের কাছেও একই কথা জান্নাতুল স্বর্ণা বলছে ভাইয়া ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ মিতু বলছে আমার কাছে স্টোরি আছে মিতু একজন হাউস ওয়াইফ এবং তিনি তার জীবনের স্টোরিটা আমাদের সাথে শেয়ার করতে চান ডেফিনেটলি ভৌতিক ঘটনা হলে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলুন এখনই আপনার মোবাইল ফোন থেকে মেসেজ অপশনটা পাঠাতে হবে এইভাবে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন আর বি এস বি ফর বল আর বি এস একসাথে আর বি এস স্পেস দিয়ে আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন টাইপ করে পাঠিয়ে দিন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইনে অর্থাৎ দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে ফেসবুকে আর ইউটিউবে কিন্তু অলরেডি স্ক্রলে যাচ্ছে কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আমি শুধুমাত্র যারা রেডিওতে শুনছেন যারা এই মধ্যে ফেসবুকে দেখছেন না তাদের জন্য বারবার করে রেজিস্ট্রেশনের নিয়মটা বলে দিচ্ছি যারা নেক্সট থার্সডেতে লাইভ রেডিওতে এসে জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্স বলতে চান তাদের রেজিস্ট্রেশন করুন আমরা আপনাদের সাথে যেই নাম্বার থেকে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করছেন সেখানে ফোন করে যোগাযোগ করবো এবং ফোনে প্রথমে আমরা স্টোরিটা শুনবো স্টোরিটা শোনার পর যদি মনে হয় হ্যাঁ ঠিক আছে এটা প্রচারের যোগ্য তাহলে আপনাকে ইনভাইট করবো আপনি জাগো এফমে আগামী পর্বে ফুড স্টুডিওতে গল্প বলবেন বন্ধু ভিড় ভাট্টায় গিয়ে এই মুহূর্তে শপিং না করে আপনি অথবা ডট কম থেকে এক ক্লিকে কিন্তু ঝামেলাবিহীনভাবে শপিংটা সেরে ফেলতে পারেন এবং আমি বলবো যে ডেফিনেটলি অথবা ডট কম হচ্ছে ঝামেলাবিহীন শপিং এর একটা নির্ভরযোগ্য জায়গা সো আপনি এই মুহূর্তে করোনাকালীন সময়ে এখানে ওখানে না দৌড়ে আপনি চাইলে ঝামেলাবিহীনভাবে অথবা ডট কম থেকে শপিংটা সেরে ফেলতে পারছেন লাইফটা অনেকেই শেয়ার করছেন অনেকেই করছেন না আমি জানি যে সবাই করবেন না বাট যারা করছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা যারা করছেন না তাদেরকে অনুরোধ করতে পারি শুধুমাত্র আমার জায়গা থেকে যে বন্ধু আপনার জাগো এফ এম কিংবা আর জিউদয়ের পেজ থেকে যারা লাইফটা দেখছেন প্রত্যেকে নিজের ফেসবুকে ভিডিওটা শেয়ার করে দেন এবং বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে ভিডিওটাকে ছড়িয়ে দিন তাহলে কি হবে আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে থাকা ফ্রেন্ডরা বা যে সমস্ত গ্রুপে আপনি শেয়ার করছেন সেই সমস্ত গ্রুপে থাকা বন্ধুরা এই ভিডিওটা দেখতে পাবে এবং তাদের মধ্যে হয়তো কয়েকজনের কাছে স্টোরি আছে তারা আমাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করবে তাতে করে নেক্সট উইকে আমরা আরো বেটার স্টোরি শোনাতে পারবো আদারওয়াইজ আমরা তো প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন নতুন লিসনার নতুন নতুন স্টোরি টেলারকে খুঁজি এখন যদি রেজিস্ট্রেশন না হয় স্টোরি টেলার যদি না আসে তাহলে তো অনুষ্ঠানটা আস্তে আস্তে করে বন্ধ করে দেওয়া এখন অপশন থাকবে না সো এই জন্য আমি বারবার একই কথা বলি যে শেয়ার করুন শেয়ার করুন শেয়ার করুন সো সত্যিকার অর্থে যারা আমার শো শোনেন যারা আমার এই অনুষ্ঠানটা পছন্দ করেন যারা কন্টিনিউ এই শোটা চলুক বলে চান সবাই তো চাইবেন না সবাই তো আর একরকম হতে পারেন না বাট একটা অংশ তো নিশ্চয়ই চায় তাহলে তো এতগুলো মানুষ এই শোটা দেখতো না তো তাদের মধ্যে যারা সত্যিকার অর্থে এই শোটাকে ভালোবাসেন যারা ভৌতিক শো এফএম রেডিওতে হোক বলে মনে প্রাণে চান তাদের কাছে অনুরোধ করব ভিডিওটা প্লিজ দেখতে দেখতে শেয়ারও করে ফেলেন বিভিন্ন গ্রুপে আর সবার আগে আপনার ফেসবুক প্রোফাইলে আর একটা ঘটনা শুনি আমরা নাইমের কাছ থেকে শুনি নাইম ভাই বলুন অনেক অনেক ধন্যবাদ দাদা ভাই আমাকে আর একটা ঘটনা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই ঘটনাটা আমার আব্বুর সাথে ঘটা এটা অনেক আগে ঘটেছিল যে তখন আমার জন্ম হয়নি তো আমি আব্বুর কাছ থেকে এই ঘটনাটা শুনেছি তো একদিনের ঘটনা আব্বু তখন অনেক ছোট তো কি হলো আব্বু দাদু আছে বাড়িতে তো দাদু কি করে বাড়িতে ঝগড়া করে সে কাজের জন্য কোনো একটা জায়গায় চলে যায় সেখানে দুই তিন মাস কাজ করবে কাজ কাজ করার পর কাজ যখন শেষ হবে সে আবার বাড়ি ফিরবে সে বাড়িতে যায় হঠাৎ করে সবার সাথে ঝগড়া করে তো বাড়িতে আব্বু একা আর দাদি তো কি হয় আব্বু সারাদিন কাজ করে তো কাজ করার পর সে যখন কাজ করে তখন আমার আব্বু দিনে লেবু ছিঁড়ে তো রাত্রি করে সে রাতে সিদ্ধান্ত নেয় যে খেতের মধ্যে তো পানি দিতে হবে
ওই বিলের একটা শেষ প্রান্তে অনেক নিচা জায়গা তো সে যখন পানি দিতে থাকে যে পানি দেয় পানি দেয় আবার একটু পরে আগুনের তাপ নেয় শীতকাল যেহেতু তো এক সময় দেখি যে হঠাৎ করে অনেক বাতাস বইতে থাকে তো আবু কোনো দিকে তাকায় না সে কাজ করে থাকে রাত্রে এত রাত্রে সে যখন সে যে পানি দেয় তো হঠাৎ করে দেখতেছে যে তার মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে আর কীরকম বিকট তারা আওয়াজ করছে তো এটা করার পর আব্বু কি করে আব্বার সামনে আব্বুর সামনে তাকায় দেখে যে আব্বুর থেকে অনেক দূরে সে শ্মশানটা সে সে শ্মশানে দেখতেছে যে একটা গাছ বিশাল গাছ একটা আকাশের সাথে ঠেকে পড়েছে এরকম তো আব্বু তখন ভয় পেয়ে যায় যে এখান দিয়ে তো আমি রাত দিনে অনেক চলাফেরা করি দিক দিয়ে আসি কখনো তো এত বড় গাছ আমি কখনো দেখি নেই তো আব্বু যখন এটা দেখে তো তারপর আব্বু আবার ফিরে কাজে লাগে কাজে লেগে যায় রাত্রে পানি দিতেছে পানি দিতেছে আব্বু দেখতেছে যে খেতে সম্পূর্ণ জায়গায় পানি পৌঁছায় না এরকম একটা কিন্তু আর কয়েক এক ঘন্টার মতো দিলে সে সব জায়গায় পানি পৌঁছে যাবে তো আব্বু কাজ করে থাকে কাজ করে থাকে আবার যখন আগুনের তাপ নিতে যায় তখন সেদিকে লক্ষ্য করে যে দেখতেছে আব্বু যে তার মাথার উপর দিয়ে একটু পর যে পাখির ঝাঁকগুলো উড়ে যাচ্ছে সেগুলো ওই গাছের উপর যে বসতেছে একটু পর দেখলো যে সে ঘাসের মধ্যে এত ঝড় বইছে যে গাছ একবার উত্তর দিকে হেলে যায় একবার দক্ষিণ দিকে হেলে যায় আর তার ডালপালাগুলো এত সরে পড়েছে যে যে নাকি গাছটা ভেঙে যাবে এরকম অবস্থা আর আশেপাশে যে ভারীও নেই যে সেখানে যাবে যাবে আব্বু তো কি করে যে যখন এরকম অবস্থা দেখে আব্বু এক পর্যায়ে ভয় পেয়ে যায় সে পানি দেখ পানি দেওয়া বাদ দিয়ে সে সেখান থেকে চলে আসে একটা দৌড় দিয়ে পরে একটা রাস্তায় এসে এসে বসায় তো আব্বু দেখে যে পরে ওই দিক টাকায় দেখে কোনো গাছ কিছুই নেই পরে আব্বু যখন উত্তর দিকে একটু তাকায় তখন দেখে যে সেখানে বিশাল অনেক ঘোরা দৌড়াচ্ছে তো আব্বু বলতেছে যে এত ঘোরা গ্রাম অঞ্চলে এত ঘোরা তো কখনো এত দেখিনি তখন আমাদের গ্রামে ঘোরা ছিল কিন্তু এত ঘোরা কই থেকে আসলো তো আব্বু সেটা দেখা বাদ দিয়ে পরে আবার সে আসতে থাকে আসতে থাকে যখন আসে আসার পর একটা রাস্তার মধ্যে উঠে আমাদের গ্রামের যে রাস্তা ওই রাস্তায় ওঠার পর সে আবার ওই দিক তাকায় দেখে ঘোরা মোরা কিছুই নেই যে দেখতেছে দুইটা বড় বড় সার গরু তো আব্বু এটা দেখার পর সে আব্বু বলতেছে যে কার না সার গরু এগুলো যদি কোথাও ছুটে চলে যায় সে আর কে কখনো খুঁজে পাবে সে আব্বু এটা ভেবে ওই সার গরুর দিকে যেতে থাকে এবং বলে যে কার সার গরু আমি ধরে বেঁধে রাখি যে সকালে যার সার গরু সে নিয়ে যাবে তো আব্বু যখন এটা করে তো তখন তো অনেক প্রায় অনেক রাত হয়েছে তো তখন আব্বু আমার দাদি তখন একজন লোক নিয়ে আসে যে আসলে আমার আব্বু কই গেছে আর কাজ করে এত তাড়াতাড়ি আসতেছে না কেন সে জন্য সে যখন আমার আব্বুকে প্রায় কুয়াশা ছিল তো তখন শীতকাল তো তখন যখন কুয়াশায় আব্বুকে দেখতে পাচ্ছে না তো আব্বুকে ডাক দিছে আব্বুর নাম ধরে তো যখন আব্বুর নাম ধরে ডাক দিছে তখন আব্বু শুনে নিছে পরে শুনে নেওয়ার পর আব্বু কয় তুমি এসে পড়ো আমার আব্বুকে বলতেছে যে শাহিনুর তুমি এসে পড়ো যখন এই কথা বলছে পরে আব্বু আর সে ঘোড়ার দিকে যায় নাই গরুর দিকে যায় নাই সে আসতেছে তখন কে জানি পিছন থেকে আব্বুকে বলতেছে যে আজকে তোর আম্মুর জন্য এবং তার কাছে আগুন ছিল সেই জন্য তুই বেঁচে গেলি না হলে তুই আজকে বাঁচতে পারতি না এটাই হলো আমার আব্বুর দ্বিতীয়টি ঘটনা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ নাইম ভাই এখানে আসার জন্য এবং চমৎকারভাবে স্টোরিগুলো এক্সপ্লেন করার জন্য ভালো থাকবেন আপনি নিরাপদে থাকবেন আপনি থ্যাংক ইউ দোয়া করবেন ভাই আমার জন্য অনেক অনেক দোয়া আপনার জন্য আপনি দোয়া করবেন আমাদের জন্য আসসালামু আলাইকুম কথা হচ্ছিল আমাদের একজন অতিথির সাথে এবং আমরা আজকে সর্বশেষ আরেকজন গেস্ট আছে তাকে দিয়ে শেষ করব তার একটু বন্ধুদের কাছে আসবো ফয়জান আলী গেছে ভাইয়া স্টোরিগুলো কিন্তু বেশ ভালো লাগছে আজকে এবং তাবাসুম লিখেছেন আজকের স্টোরি টেলারদের স্টোরি বলার ওয়েটা অনেক ভালো থ্যাংক ইউ কিন্তু নানা বয়সী নানা পেশার পেশার মানুষেরা আসেন সো কারো স্টোরি বলার ওয়েটা খুব ভালো হয় কারোটা হয়তো একটু ভালো হয় না বাট আমরা কিন্তু সবার আগে প্রায়োরিটি দিই আমাদের লিসনার ইচ্ছেকে সো আপনার কাছে যদি স্টোরি থাকে এবং আপনি যদি আসতে চান নেক্সট উইকে প্লিজ রেজিস্ট্রেশন করে ফেলুন মোবাইলের মেসেপশন গিয়ে টাইপ করে ফেলুন আর বি এস স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন তারপরে পাঠিয়ে দিন দয়কে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে সো নেক্সট থার্সডেতে হয়তো আপনার গল্পটা আমরা সবাই মিলে শুনবো আর কালকে শুক্রবার কালকে রাতে কিন্তু ভূতের ডায়েরি আছে আমার ফেসবুক পেজ আর জিউ দয় থেকে যারা জাগো ফেমেল লিসনার বিশেষ করে যারা ভৌতিক শিশু শুনতে পছন্দ করেন তাদের সবার জন্য আমন্ত্রণ ঠিক রাত এগারোটায় বাংলাদেশ সময় এবং ভূতের ডায়েরিতে চাইলে আপনিও গল্প বলতে পারেন অনলাইনে আপনার বাসায় বসেই জাস্ট ইন্টারনেটের থ্রুতে সেই জন্য আপনার ইচ্ছের কথা এবং আপনার কাছে কথা ঘটনা আছে ডিটেলস আমাকে একটু ইনবক্সে জানাতে হবে আমার পেজের সো আর যে উদয় পেজটা যখন সার্চ দিয়ে বের করবেন তখন ওই পেজের ইনবক্সে একটু মেসেজ পাঠাতে হবে যে উদয় ভাই ইয়েস আই হ্যাভ সাম স্টোরিজ এবং আমি কালকে রাতে ভূতের ডায়েরিতে এটা শেয়ার করতে চাই অনলাইনে সাথে আপনার একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাকে দিয়ে রাখতে হবে দ্যাটস ইট সো আমাদের সাথে অনেকেই যুক্ত হয
কামরাঙ্গি চট থেকে এসেছেন ওকে সো একটু জোরে কথা বলবেন তাহলে লিসনার আপনার গল্পটা শুনতে পারবে হ্যাঁ শারমিন প্রথম ঘটনাটা আমরা শুনে ফেলি বলুন ভাইয়া প্রথম ছোট গলান বলবো বলেন বল না ছোট গলান হচ্ছে আমি আমার বাবার মুখ থেকে শোনা যে ওনাদের আমাদের দেশের বাড়ি ইস্যুর দিত ওখানে পাখি একটা ব্রিজ আছে ওখানে নাকি যুদ্ধের সময় 1971 সালে পরপরই অনেক মানুষদের ধরে ধরে নিয়ে গলা কেটে কেটে ফালা দিত ওখানে তা আমার চাচা যে চাচার বন্ধু বাবা ওই পথে মনে করেন আসতেছে বাইরে গিয়েছিল আস্তে আস্তে প্রায় রাত 9টা ওভার হয়ে গেছে তখন তো নিজম রাতের মতো বোঝা যায় তা উনি বাসা আসবে তা হঠাৎ দেখে রাস্তাটাতে কোনো গাড়ি ধর কিছু নেই না পরে উনি ভাবতেছে এত রাত হয়ে গেছে গাড়ি কোন ভাষায় যাব কিভাবে তা উনি মানে আস্তে আস্তে অনেক দূর আসার পর দেখে একটা হঠাৎ একটা রিকশা আসছে রিকশা চালককে বলতেছে যে ভাইয়া কোথায় যাবেন তা সে বলতেছে আমি তো বাড়ি যাব আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন কয় ঠিক আছে নিয়ে যান যখন উনি ওনার রিকশা উঠছে ওঠার পরে অনেকখানি দূর আসার পরে রিকশা দেখতেছে কি সোজা পথে না যে যে রোডটা আছে সেটা না গিয়ে যাচ্ছে ব্যাকআপ পথে সেই মাঠের দিকে যাচ্ছে অন লোকটা তো একটু সাহসী আছে উনি একটু মানে এই ভাব আছে কি ব্যাপার মানে গাড়িটা যাবে সোজা পথে গাড়িটা কেন ওইখানে যাচ্ছে তার ওনা অনুমানটা হলো যে নিশ্চয় আমাকে কিছু একটা ই করছে তারপর দেখে ওনা চালকে পায়ে নিচে গাড়ি মানে ওই যে এটা ই করে তো ওই জিনিসটা মানে চলতেছে না আপনি আপনি এই গাড়িটা চলতেছে চলবার উনি একটা ই পাইছে মানে যে না আমার তো অবস্থা বিশ্ব এরকম ভালো হচ্ছে না আমার তো এখান থেকে যেতে হবে তা উনি গাড়িতে ফাল দিয়ে পড়ে রোডে উপরে উঠে গেছে ওটা যাওয়ার পরে টাকা দেয় গাড়িও নাই গাড়ি চালকও নেই সে ওরকম ভাবে দৌড়ায় আসে আরেকটা বাড়িতে পড়ে গেছে পড়ে যাওয়ার পরে কে আছেন আমাকে বাঁচান বাঁচানোর কথা বলছে তা বাড়ি মানুষ বের হইছে বের হইছে কে ভাই কে ভাই আপনি আমি এরকম এরকম তা ওনাকে নিয়ে ওনার ওনাদের বাসায় রাখা ওনার মাথায় পানি টানি দিয়েছে তারপরে পানি খাওয়াইছে পানি খাওয়ানোর পরে ওনাকে সকাল ভোর হইছে ওনাদের বাসায় পৌঁছাই দিয়েছে এটা ভাই আমার প্রথম থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে আজকে ঘটনা বলছে আমাদের বন্ধু শারমিন তিনি এসেছেন সেই কামরাঙ্গির চট থেকে এবং আপনাদের কাছে যদি এই ধরনের স্টোরি থাকে তিনি একজন হাউস ওয়াইফ সো এরকম যদি আপনি আপনার স্টোরিটা বলতে চান আমাদের রেডিওতে এসে তাহলে কিন্তু আপনারাও রেজিস্ট্রেশন করে আসতে পারেন মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে টাইপ করতে পারেন শুরুতে আর বি এস স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন টাইপ করে পাঠিয়ে দিন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারটিতে আবারও বলছি নেক্সট উইকে লাইভে এসে যদি আপনার জীবনে ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্স বলতে চান তাহলে আজই আপনার মোবাইলের মেসেপশনে চলে যান গিয়ে টাইপ করুন আর বি এস একসাথে আর বি এস স্পেস দিয়ে নিজের নামটা টাইপ করুন স্পেস নিজের লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন টাইপ করে পাঠিয়ে দিন छवि হলে ছবিটা খুব সব সে দুইটা শো দেখবে ছয়টা থেকে নয়টা নটা থেকে নিয়ে বারোটা পর্যন্ত তা আমার ফুগাত ভাই ছিল সে বলছে যে মামা তুমি প্রতিদিন এত রাত্রে করে আসো তুমি কি ওইখানে কিছু দেখো না তা আমার বাবা বলতেছে যে না আমি তো কিছু দেখি না কেন কি সমস্যা কয় তুমি প্রতিদিন এত রাত্রে আসো তুমি একটা কি একটা গাছ আছে ওখানে তুমি তাকায় দেখবা তা আমার বাবা বলে ঠিক আছে আমি তো আজকেও যাবো আমি দেখি কি সমস্যা তো তারও আজকেও রাতে ওরকম হয়ে গেছে হঠাৎ তার ভা আমার ফুফাতো ভাইয়ের কথা তার মনে পড়ে গেছে যে আমার ভাগনাতে কথা বলছিলো এখন শ্বাস করে তাকে দেখি কি আছে সেই গাছটায় অন গাছটায় তাকে দেখে সত্যি এমন একটা হু মানে কি বলে ওটাকে ওই শিয়াল গাছে শিয়াল বসে থাকে শিয়াল বসে থাকার পরে কয়েকটি সে গাছে শিয়াল কীভাবে বসে থাকে সেই জন্য সে বেশি একটা ই করে নাই হঠাৎ দেখে তার সামনে শিয়ালটা আস্তে আস্তে অনেক বড় হইতে আছে হওয়ার পরে আমার আব্বু একটু ভয় পায়ে গেছে যে সত্যি তো আমার ভাইনার সে কথাই বলছে তা পাশে আবার আমার চাচার শ্বশুরবাড়ি ছিল তো ওইখানে দৌড়ে গেছে দৌড়ে যাওয়ার পর শিয়ালটা আমার বাবার পিছে দৌড় দিছে দৌড়ার পরে আমার বাবা বলতেছে মানে যাদের আত্মে চেনা জানা মানুষের গেট লক করতেছে কেউ গেট খুলতেছে না আমার বাবা ভীষণ ভয় পায়ে গেছে ভয় পাওয়ার পরে সে কি নেবে হাতে একটা লাঠি নিছে লাঠি নিয়ে ওটা আগে তাড়াতে চেষ্টা করতেছে কিন্তু ওটা সরতেছে না আমার বাবা ভীষণ ভয় পায়ে যাওয়ার পরে অনেক চেষ্টা করবে তার যে জোরে চিৎকার দিতেছে তার চিৎকারের আওয়াজও পাইতেছে না সে নিজেই পাচ্ছে না তার চিৎকারের আওয়াজটা তখন সে মানে এমন একটা ই পায়ে গেছে যে সাথে ওই পাশে বাসার সামনে বড় বড় লাটকি দিয়ে রান্না করে ওইখানে এক লাটকি নিয়ে জোরে একটা ফিকা মারছে ফিকা মারার পরে ওটা কি মানে আজ আজব কিছু সরে গেছে সরে যাওয়ার পরে পাশে ওই আরও দূর যাইয়া গেট লক করা পরে ওখানকার একটা মুরব্বি মানে গেট খুলে দেওয়ার পরে তা বলতেছে কী ব্যাপার তুমি এখানে এত রাত্রে বলে যে আমি এরকম এরকম অবস্থা আমাকে একটু হেল্প করেন মানে সাহায্য করেন বলছে তাতে ঠিক আছে ভেতরে আসো তারপরে আমার ভাইয়ের শ্বশুর আমার চাচার শ্বশুরবাড়ি মানুষ গিয়ে জানাইছে যে এরকম এরকম তোমার তো মেয়ের ভাসুর এখানে আমাদের বাসা আ
ওকে সো আমরা আরেকটা বড় একটা ঘটনা যেটা দিয়ে আপনি শেষ করতে চাই সেই ঘটনাটা শুনে ফেলি হ্যাঁ ওটা আমাকে নিয়ে আর কি বল সেই ঘটনা হচ্ছে ভাইয়া আমি খুব ছোট ছিলাম বলতে এ তো 7 8 বছর এরকম হবে ওই সময় আর কি আমি আচ্ছা মাঠ আছে ওই মাঠে প্রচুর মানে বিশাল বড় মাঠ ওখানে সবাই বিকেল হলে খেলাধুলা করে এক সময় বন্যার পানি আসে বন্যার পানি আসে মাঠে আনাচে কানাচে পানি ভইরা যায় তখন পানি যখন টেনে যায় তখন অনেক ছোট ছোট মাছ থাকে সবাই ধরে জাল দিয়ে ধরে উল্লা পেতে ধরে তা আমার ভাই আছে আমার দুই বোন এক ভাই তা আমার ভাই বলতেছে শারমিন যা একটা জালি একটা ব্যাগ নিয়ে আমি কেন ভাই একা কি মাছ ধরবো তা আমার ভাইয়া সবাই মিলে মাছ ধরতেছে ও জালি দেয় এইভাবে ছেঁকে ছেঁকে মাছ ধরতেছে তারপরে আমি ওই ব্যাং ভাই আমি মাছ ধরবো কাকি না তোর কাদা নামতে হবে না তুই উপরে দাঁড়ায় থাক আমি মাছ ধরি তুই ব্যাগ পাক তা আমার খুব রাগ হলো যে সবাই মাছ ধরে আমি ধরতে পারবো না কেন তারপরে ওর যে জালি ব্যাগ ফালাই থিয়ে আমি রাগ করা চলে যাই যে অল্প একটু পানি আমার হাঁটুর নিচে পানি হবে যে অনেক মাছ আমি এত মাছ যা আমি ভাইয়ারে দেখাই দিব যে আমি মাছ ধরতে পারি কি না তো ওইখান থেকে মাছ উঠাইতেছি আর ব্যাগ মানে নিতেছি উঠাইতেছে নিতেছি তবে এক পর্যায়ে ভাইয়া ডাকস ভাইয়া আর এদিকে আয় দেখ এখানে কত মাছ কয় কই মাছ আমি গেছে কত মাছ তুই দেখাস না কয় কি না না দেখার পরে সে আর কি কয় ঠিক আছে অনেক মাছ ধরাই ছিল বাসায় যাই তা বাসায় যাওয়ার পর সন্ধ্যার সময় নাকি আমি কেমন বলে পাগলামি করতেছি এরকম এরকম করতেছি তাহলে ভাইয়া বলছে যে কী হয়েছে তো তুই এরকম করতেছে কেন তা আমি বললাম ভাইয়ের প্রচুর মার মারছি মারা পরে অনেকে বলতেছে কি তোর বোনের মনে ভূতে ধরছে তুই তোর আম্মুর খবর দে তখন আমার আম্মু আবার চাকরি করতো তা আমার ভাইয়া বাসে বাসার অনেক ছেলেরা দুই তিনটা ছেলে মিলা আমার মাকে খবর দিতে গেছে তা ওর মধ্যে আমার ছোটো বোন আবার বসা তো অনেকে বলছে তোমার বোনের খেয়াল রেখো তা আমি নাকি ঘরতন হুট করে ওই মাঠে চলে গেছি সেইখানেই যেখানে হাঁটুর নিচে পানি থেকে মাছ ধরছি সেখানে নাকি যা মাছ ধরতেছি তা আমার মা আসছে কোথায় কোথায় শারমিন কোথায় কয় কি মা এরকম মতো ঘরে ছিল ওন কোথায় ওন পুরো বাসায় থাকে খুঁজে পায় না তারপরে একজন বলতেছে আমি দেখলাম শারমিন এখানে হাইটটা যেত মাঠের ভিতরে তাহলে সবাই মিলে যা দেখে আমি মাছ ধরতেছি তা আমাকে কি এত রাতে তুই এখানে কী করস তা আমি কেমন মানে কিছু বলি না বলে তারপর বলতেছে কী হয়েছে তোর তোর নাকি রাগের মাথায় চোখ মুখ বড় হয়ে যাওয়া বড় বলছিস দেখিস না আমি এখানে মাছ ধরতেছি আমার মাছ প্রয়ো আমার মাছ লাগবে তুই কেন আসিস তা মাকে কী হয়েছে আমার মেয়ে কী হয়েছে তারপরে ওই নাকি আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার পরে বাসায় আনাইছে বাসায় আনার পরে হুজুর এরকম কাউকে দিয়া মানে পানি টানি পরে নিয়েছে তা হুজুর বলতেছে যে হ্যাঁ আপনার মেয়েকে তো এরকম পিচা সেই করছে আকর্ষণ করছে তার সমস্যা নেই আমি তাবিজ তাবিজ দিয়ে গেলাম পানি পরে দিয়ে গেলাম ওকে একটু ভাজা পোড়া আর তেলের জিনিস খাইতে দিবেন না ওকে একটু ভালো খাইতে তা বেশ কয়েকদিন ভাইয়া ভালো ছিলাম এই মাসখান একের ভিতর নাকি আমি হঠাৎ বাসা থেকে উদা হয়ে গেছি প্রায় তিন চার দিন ধরে এমন এক জায়গায় নিয়ে আমাকে ফালাইছে তখন ওইখানকার মানুষ আমাকে অনেক আদর করতেছে আমাকে বলতেছে যে তুমি আমার মেয়ের মতো তুমি থাকবো আমার কাছে তা এখান দিয়ে আমার বাবা মা আমাকে অনেক খোঁজ করতেছে খোঁজ করার পরে মনে করেন যে ভাইয়া পায় না পায় না আমার মা আবার অন্যরকম আরেকটা তো বলি না আমার মার সাথেও একজন আছে ওটা ভালো ওটার সাথে ওটাই ওটার কাজে ওটার সাথে আমার মা আমাকে খুঁজে পাইছে যে তোর মা তোর মেয়েকে এমন এমন জায়গায় রাখছে ওইখানে গেলে ওইখানে খোঁজ করলে তোর মেয়ে পাবি তো এরকম নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পরে বেশ কয়েকদিন ভাইয়া ভালো ছিলেন বেশ কয়েক বছর যখন দুই হাজার ছয় সালে আমাকে শেষ একটা আকর্ষণ করছে তখন আমরা তো ভাড়াটিয়া মানুষ ভাড়া থাকি এই পার থেকে ওপার যাওয়ার পরে তা যেখান মাঠে থেকে আমার থেকে ধরছে প্রথম ওই মাঠের কাছাকাছি প্রায় এক কিলোমিটার দূর হবে আবার সেখানে আমার মা গেছে আমাকে আমাদের সবাইকে নিয়ে ভাড়া তো ওইখান থেকে একবার ছাদে হঠাৎ আবু কাপু চুপু দিয়ে আম্মু দিছে ছাদে তা আবু বলতেছে আমার এই সারটা পাইতেছি না হঠাৎ আমি আবার সেই ছাদে উঠে গেছি সারটার জন্য যে আবু সার খোঁজ করতেছে তা আমি সারটা নিয়ে আসি ওই সারটা আনতে গিয়ে আমি সেই ছাদে ওঠার পরে আমার আর কোনো খুশ ছিল না ওখানে নাকি আমি এক দেড় ঘন্টার মতো পড়ে ছিলাম তা মা করতেছে কী ব্যাপার সারমিন কয় আবু কয় কী ব্যাপার সারমিন কোথায় তা মা করতেছে তুমি সাঁটের কথা বলছো দেওয়া হচ্ছে ছাদে গেছি সাঁট আনতে তখন যা দেয় কি আমি মানে করা রোদের ভিতরে ভাইয়া এমন রোদ বলে আমি ওখানে বসে আসি তা আমার আমার আব্বু দেখে আব্বু মানে ভয় পাইছে তা তিনি নিচে নামে আসছে বাড়িওয়ালা ছেলে তো সবাইকে জানিয়েছে যে আমার বেটাকে ছাদে পড়ে গেছে না এই সেই এখানে থাকতে দেবো না আমার এলাকা চলে আসছে এরকম করার পরে তো অনেক গেল দুই তিন দিন পর হঠাৎ রাত কয়টা বাজে সঠিক জানা নাই আমার ভাইয়া কিন্তু বাবা মা সবাই ঘুম ঘুমের মাধ্যমে হঠাৎ কে যেন আমাকে ডাকতেছে তা আমার এত পরিমাণ শক্তি বল কোথা থেকে আসছে আমার ভাই আমার বোন আমার বাবা মা আমার পাও ধরে আর টাইম না রাখতে পারতেছেন আমি গেট ভাইঙ্গে চলে যাব তা আমার মার সাথে আবার একজন ভাই একটা ভালো হুজুর আছে তো সাথে তা সে আমার মা আমার গেটের সামনে দাঁড
ওটা আপনার গেট খুললেন না তা গেট খুলে নাই তারপরে ওই জানলা দিয়ে একটু কি একটা ছোট ইস্যুগুলো পানি দিছে দিয়ে আমার গায়ে ছিটা দেওয়ার পরে আমি নাকি ভাই আর পড়ে গেছি পড়ে যাওয়ার পরে ওখানে সবাই মানুষজন তারপর গেট খুলছে কাকা আপনার যদি গেট খুলতেন আপনি মেয়েকে নিয়ে গেলে আপনি মেয়েকে আর পাইতেন না আপনারা এরকম এক সাহসী মানে এমন শক্তিশালী আসছে যে তিনজন মানুষকে টাইম না গেটের সামনে নিয়ে যেতে পারে যে একটা মেয়ে হ্যাংলা পাতলা অল্প বয়সে মেয়ে কীভাবে পারে তারপরে এরকম গেল ভাই আর তাবিজ তাবিজ দিলো ভালোই ই করলো শুধু একটা বলছে যে একটা তাবিজ ওর শরীরে কাইটটা মাংসের ভিতরে তাবিজটা দিলে ওর কোনো ভয় থাকবে না ওর পিসার ঘুরবে না তা মা কা ছোটো মানুষ এরকম করমু যদি কোনো সময় কোনো সমস্যা হয় এই জন্য এরকম আর করে নাই ভাইয়া তারপরে হ্যাঁ দু ছয় সাতের ভিতরে আমাকে আবার নিয়ে গেলো ভাইয়া দু সাতের ভিতরে আমাকে আবার গায়েব করে নিয়ে গেলো নিয়ে গিয়ে একটা হিন্দু বাড়ির ভিতরে আমাকে রেখে আসলো হঠাৎ ওনাদের গেটের সামনে যায় নাকি আমি বলতেছি যে আমাকে একটু ভাত দেন আমি তো অনেক বছর ধরে ভাত খাই না আমার খুব খিদা পাইছে তা ওনারা বলে অনেক মায়া করে ঘরে নিছে যে তুমি মেয়ে এত ভাত খাওয়ানো কত বছর ধরে কে তুমি তা ওনাদের বাসায় নিয়ে গেছে ওনাদের বাসায় নিয়ে যাওয়ার পর আমাকে বলতেছে যে এই মেয়েটা কি হঠাৎ আমাকে দুয়ারে এসে ভাত চাইতেছে মানে এরকম ভাবে তিন চার দিন ভাই আমাকে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে আর ফেরত দেয় না তারপর ওই আমার মার সাথে যে ওই আবার খোঁজ করে পাঠায় দেয় যে এই জায়গা এমন জায়গায় গেলে তোমার মেয়েকে পাইবা তারপরে ওনার রাখছে রাখার পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করতেছে আস্তে আস্তে যে তুমি কে তোমার নাম কি তখন আমি বলছি যে আমার নাম শারমিন তোমার আব্বুর নাম কি আমি বলছি আমার আব্বুর নাম শামিম তারপরে কোথায় থাকো তখন ভাই আমাদের লালবাগ ঠিকানা ছিল লালবাগ খাজে দন ওখানে আমার আব্বুর দোকান ছিল ওই ঠিকানাটুকে জানছে আর কোথায় থাকে কোথা থেকে আসছে তা আমি নাকি বলতে পারি না তা বলে ওনারা খোঁজখবর নিয়ে তা আমার বাবাকে খোঁজখবর নিয়ে যে স্বামী নামে এমন একটা মেয়ে ওনার ওর বাবার নাম শামিম যে ও কোথায় এরকম তার বাবা খোঁজ খবর পায় আমার বাবা মতো পাগল মতো খুঁজতেছে আমাকে খোঁজার পরে তারপর ওনারা ঠিকানা মতো পাইয়ে আমাকে নিয়ে যাইতেছে সে রাত্রে নাকি মাকে স্বপ্ন দেখাইছে যে তোর যে মেয়েকে আমি নিয়ে নিয়ে ফালাই দেই তোর মেয়ে যে তোর কাছে থাকতে পারবে না তোর মেয়ে তোর কাছে থাকতে পারবে না তোর সাথে যে আসছে তার সাথে আমি পারি না কিন্তু তোর মেয়েকেও আমি ছাড়তে পারবো না ছাড়বো না আমি তোর মেয়ে আর জীবন তোর মেয়ের পাশে থাকবো কিন্তু তোর এটাই আর বেশি কিছু করিস না দোয়া তাবিস কিছু দেস না আমি অসাধারণ কিন্তু কাছে আসবো না ওর দূরে দূরে থাকবো কোনো আপদ বিপদে যদি কিছু একটা হয় তা আমি দাঁড়াবো কিন্তু তুই দোয়া তাবিস দা তোর মেয়েটা সরাইস না তোর মেয়ে যখন ওই নদীতে যে ওই ওই মাঠে যে পিচার ধরছিল ওই পিচার সে কিন্তু আমি সরাই দিছি আমি তোর মেয়ে ভালো মানে পছন্দ করি ওর আমার কাছ থেকে সরাই দিস না তা মা কয় কিতা তুমি আমার মেয়ারে নিয়ে নিয়ে কই কই নিয়ে যাও করে তো আমি নিয়ে যাইতে চাই অনেক দূরে কিন্তু তোমার সাথে যে আছে ওর সাথে আমি পারি না ও তোমার আমার ই করে ফেলায় কাবু করে ফেলায় আমি এই জন্য এক জায়গায় ফেলাই দেই দিয়ে কিন্তু ভালো হেফাজতেই রাখি যাতে ওর কোনো ক্ষতি না হয় ঠিক আছে ভাই এই পর্যন্ত আমার কোনো ক্ষতি হয় না আর কি কিন্তু ওই গত সপ্তাহে আসার কথা কিন্তু আমার ছোটো বোনের শাশুড়ি মারা গেল এই জন্য আসতে পারলাম না আর এই সপ্তাহে আসার পথে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে যে আমার যতটুকু সন্দেহ যে আসা দিচ্ছে না আমাকে যে কেন বলবি তো এটি এই জন্য আমার হাতও মানে কিছু একটা ইয়ে আছে ডাক পড়ে গেছে এই আসা পথেই আপনি বলতে যাচ্ছেন যে আপনি আসলে যেন এইখানে এসে গল্পগুলো বলতে না পারেন এইভাবে আপনাকে নানা রকম বাধা দেওয়া হচ্ছে লাস্ট উইকও আপনার আসার কথা ছিল সেই উইকে একটা প্রবলেম হয়েছে এই উইকেও আপনি অনেক রকম প্রবলেম ফেস করেছেন বাচ্চাটাও অসুস্থ ফলাই দিয়েছে কালকে রাতে বুঝতে পেরেছেন না অত্যন্ত আসলে এটা বিপজ্জনক একটা ব্যাপার বাট অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আপনি কষ্ট করে তারপরও এসেছেন এবং রিস্ক নিয়ে এই গল্পটা বলেছেন আমাদের জন্য আমাদের হাতে মানে একটা ই হয়ে গেছে আমি বুঝতে পারছি থাক সমস্যা কি আর তাছাড়া ভাইয়া এখানে একটা কথা কি আমি বলতে চাই একটা কথা আমি অনেক সময় যদি নিজে থেকে কিছু বলি যে না তোমার এই জিনিসটা হবে না সে লো লোকটার জিনিসটা হয় না আমার এক ননাসের ছেলে ওনার ও একটা মেয়ের সাথেই ছিল সম্পর্কে ছিল ও চলে গেছে আমাকে বলতেছে যে মামি মামি আমার মেয়ে ওকে আসবো তা আমি অনেকক্ষণ বই ভাইবা বললাম কি হ্যাঁ ও আসবো কিন্তু অনেক কষ্ট হবে কিন্তু তুই ওকে পাবি মার্শাল আল্লাহ দিলে ওই মেয়েকেই বিয়ে করছে ওই নিয়ে আসছে সেই জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে মামি আপনি আমি আপনি অন্যরকম মানুষ কিন্তু আমার সাথে যে আছে কিন্তু আমি কোন সময় ই দেখি নাই আবাস দেখি নাই যে কেউ আসে কিংবা কিছু আসে কিন্তু আনুমানিক আল্লাহ রহমতে কেমন জানি একটা আবাস পাওয়া যায় আমি যে হ্যাঁ সর্বশেষ অতিথির সাথে আর এরই সাথে আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে আমাকে প্রোগ্রামটা এখানেই শেষ করতে হবে যারা এতক্ষণ যাবত আমার সাথে ছিলেন এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের কাছে
স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন শুধুমাত্র তারা টাইপ করবেন যারা আগামী এই বৃহস্পতিবার দিন এই ভূত স্টুডিওতে এসে নিজের লাইফের সেই এক্সপেরিয়েন্সগুলো শেয়ার করতে চান আমাদের সাথে লাইভে বসে রাইট সো আমরা অনেকগুলো মানুষকে দেখতে পাচ্ছি কিছু নাম আমি শেষ সময় এসে পড়ে ফেলতে চাই তৌহিদ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন এদিকে মিনহাজ আমাদের সাথে রয়েছেন এদিকে স্বপ্নিল আমাদের সাথে রয়েছেন এদিকে রাইসা আমাদের সাথে রয়েছেন এইখানটাতে আমি দেখতে পাচ্ছি যেমনটা মৃণাল আমাদের সাথে যুক্ত আছেন এদিকে বন্ধু ফামি আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন এদিকে বন্ধু সাদেক আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন এদিকে বন্ধু নামটি হচ্ছে স্মরণ আমাদের সাথে যুক্ত আছেন এদিকে বন্ধু নাম হচ্ছে মহুয়া তিনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে আরও যারা যারা যুক্ত রয়েছে আমি একটু ফেসবুকে চলে যেতে চাই ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জি উদয় এই পেজটাতে যদি চোখ রাখি এখানে শুরু থেকেই মোটামুটি একটা ভিড় থাকে যারা ভৌতিক শো শুনতে পছন্দ করেন বিকজ আমার এই পেজে ভৌতিক শো আর আমার কিছু ফ্যামিলির ব্লগ এখানে আমি আসলে আপলোড করি দুটো কন্টেন্টই কন্টেন্টই মেইনলি আমি এখানে আপলোড করে থাকি প্রতিদিন না হলেও একদিন পর পর আসলে আমার এই পেজে আমার কিছু ভ্লগ তৈরি করি এবং সেই ভ্লগগুলোর পাশাপাশি কিছু ভৌতিক যে এপিসোড আমি চেষ্টা করি এখানে আপলোড করার সো সেই জায়গাটায় আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে মোটামুটি ভৌতিক শোয়ের একটা লাভার্স কিন্তু আছে যারা পছন্দ করেন সো তাদের মধ্যে যারা এই মুহূর্তে কানেক্টেড আছেন যেমনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মাসফি নাদিম মনিরুল সৌরভ ইব্রাহিম শেখ শান্তা কোহিনুর সুমাইয়া মিম প্রিয়াঙ্কা আচার্য সাব্বির তাবাসু মারজান পরে হচ্ছে উজ্জ্বল বৃষ্টি তানিয়া মোহাম্মদ তারপরে হচ্ছে নাহিদা নীরব কামরুল মাহসুম শেখ মুক্তার হুসেন শম্বুদা মিশু শাহনাজ নাদিয়া হাবিবুর এম ডি রিফাত হাসমান মোহাম্মদ পিয়াল কলকাতারও অনেক বন্ধু আমার এই পেজ অলরেডি কানেক্টেড হয়ে গেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ এপার বাংলা ওপার বাংলা দু বাংলারই অনেক বন্ধু আমার এই পেজে রয়েছেন প্রত্যেকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাদের ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা এবং আমাদের জাগ্রফেমের পেজে কিন্তু অনেক নতুন নতুন বন্ধুকে আজকে দেখতে পারলাম তাদেরও কিছু নাম আমি ঝটপট একটু পড়ে ফেলতে চাই এই মুহূর্তে যারা রয়েছেন সবার নাম পড়তে গেলে আসলে সারা রাত কেটে যাবে সো সেটা যেহেতু সম্ভব নয় হাসান রয়েছেন হাসি রয়েছেন আমাদের সাথে বিথি রয়েছেন হৃদয় রয়েছেন আবদুল্লাহ রয়েছেন মেঘবালিকা রয়েছেন রাশেদ রয়েছেন দীপু রয়েছেন প্রবাস রয়েছেন আর শম্পা রয়েছেন আমাদের সাথে হিরামণি রয়েছেন সামি আসলাম সুমন রয়েছেন বেগম রয়েছেন পার্থ রয়েছেন আমাদের সাথে সুমাইয়া রয়েছেন আমাদের সাথে রূপম রয়েছেন মিলু রয়েছেন সিহাব রয়েছেন নূর রয়েছেন ফাহিম দোলা জান্নাত জিন্নাত বর্ষা জেরি নুসরাত জেরিন সুলতানা মৌসুমি নাদিম অজিল রেশমা শেখ রিপা আশরাফুল জাকির নাইফুল মমতাজ অরুন্ধরা অনু আমাদের সাথে রাতুল নুসরাত কাজল আনোয়ার হোসেন সহ অনেক বন্ধু আমাদের সাথে ছিলেন অনেকেই লাইফটা শেয়ার করেছেন প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা সো আজকের মতো আমি বিদায় নিব এবং আশা করব আগামী বৃহস্পতিবারের নতুন কিছু স্টোরি টেলার নিয়ে আসবো যারা আজকে এই শোটা শুনে রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাদের মধ্যে স্টুডেন্ট পেশাজীবী মানুষ হাউস ওয়াইফ হয়তো ফ্যামিলিগতভাবে দু তিনজনকেও পেতে পারি যারা যদি রেজিস্ট্রেশন করে থাকেন বাবা ছেলে বা মা মেয়ে অথবা হাজব্যান্ড ওয়াইফ তাদের কাছে যদি স্টোরি থাকে আমি প্লিজ বলবো যে তারা রেজিস্ট্রেশন করেন বিকজ আমি শুনতে চাই সবার কাছে স্টোরিগুলো সো আপনারা যদি রেডিওতে এসে গল্প বলার ইচ্ছা থাকে থাকে জাস্ট আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন রেজিস্ট্রেশন নিয়মটা আরও একবার বলছি মোবাইলের ম্যাসেপশনে গিয়ে টাইপ করে ফেলুন আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন টাইপ করে পাঠাই দিন টু এই নম্বরে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশারে আজকের মতো উদয় বিদায় নিচ্ছে শুভরাত্রি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম